：“闺女，妈快不行了，有个秘密已经隐瞒你二十年了。”妈，是什么秘密呀、啊？闺女，是这样的，其实你还有三个哥哥，他们都在市里面。等妈走后，你就去投奔你的几个哥哥吧。当初妈怀你的时候，你爸爸背叛了我，我本想带着你们兄妹四人一起走的。可抚养权又抢不过那个没良心的负心汉，幸好他们家里重男轻女，我这才能带着你离开。如今你也二十岁了，也该回去找他们了。一个月后，顾婷婷安顿好妈妈的后事，就拿着行李箱进城去找哥哥了。可是，在人山人海的大城市，婷婷根本就不知道去哪里找几个素未谋面的哥哥。突然，她灵机一动，拿着户口本去找叔叔同志。婷婷把三个哥哥的名字告诉了工作人员。可他却用一种奇怪的眼神看着顾婷婷。姑娘你好，我们已经联系上了，你大哥他一会儿就会过来接你。哦，好的，谢谢你了。婷婷乖乖的在等着哥哥。突然，一个年纪和小丽差不多、痞里痞气的年轻人，一看就是小混混，主动跟婷婷搭讪：“妹子，你也在等家人来接你吗？”“巧了，我也是啊，我犯了点小事，把人打进医院了，对方想要赔偿，可我家里有的是钱了，三两下就搞定了。”婷婷不明白，这家伙跟他说这些做什么？只能礼貌的微信，直到有一辆轿车停在他面前，小哥又说道：“瞧见了没？这是我的座驾，要一百多万呢。”对了，妹子，你家开的是什么车啊？我也不知道啊，是圆的、扁的都不知道，我咋能知道他开的是什么车？不会是没车吧？不过没事，等会你家里人过来接你，我送你们回家。放心，我不是坏人，我就是想和你认识一下，我们家的好友呗。婷婷这时候才恍然大悟，原来他这是想泡我。说话间。突然有一辆车停在了他们面前，我去，莱斯劳斯加长款还是限量版？这是哪位大佬呀？这车很贵吗？那肯定了，这可是上千万的豪车，也不知道是谁，那么有钱还跑到这里。小哥话都没说完，车里就走出一个年轻帅气的男人，微笑对婷婷说道：“你好，婷婷，我是你大哥，我叫王浩宇。大哥，你好。”随后，大哥便让婷婷上了车，在车上，婷婷才知道，原来他那个渣男老爹，在好多年前就已经病死了。不过大哥看起来并不难过。当初父亲骗我们，母亲是生你的时候难产死了，所以我们都不知道。这些年你和妈妈吃的苦，婷婷，对不起，大哥以后肯定会好好照顾你的，不会再让你受委屈了。婷婷看着这个大哥，心里很满意。见了大哥，婷婷对另外两个哥哥也很是期待。可回到家见到二哥的一瞬间，婷婷期待就破灭了。只见二哥顶着一头凌乱的头发，打着哈欠从别墅楼梯上走了下来。老大，这就是我们的妹妹吗？你这臭小子在家躺了一天，洗脸了吗？快点滚去洗！我这不是刚醒来吗？就赶着下来看妹妹。婷婷听得心里都绝望了，躺了一天，难道二哥是家里的蹲？不过无所谓，有个出息的大哥就行了，人心不能太贪了。第二天，大哥就安排婷婷去上学了。婷婷，你和三哥是在同一个学校，但是他最近出国了，等他回来后，你们就可以一起去上学。婷婷乖乖的点了点头，就去上学了。可没想到，刚到教室就看到一张熟悉的面孔。出现这眼前的人，竟然是小时候在婷婷家隔壁的邻居。几年前，他跟着父母来到了城里。张小云，没想到会在这里见面。小云，你认识这个转学生啊？不认识，他可是从乡下刚转过来的，一个乡巴佬，我怎么可能会认识他？婷婷皱着眉头，而张小云已经不搭理婷婷了，只是和那两个女生聊天。行了，我们别搭理他了，快来看看我新买的哥哥杂志，你们看帅不帅？婷婷看见张小云手里的杂志。这不是他家里蹲的二哥吗？这个是谁呀、啊？你在乡下不追星吗？秦风你都不认识，他可是如今的顶流人物。你跟他说这些干什么？他怎么可能认识浩南哥哥呢？我认识他呀，他是我的二哥。几个女生听婷婷这么说，忍不住哈哈大笑起来。顾婷婷同学，没想到你也追星啊！浩南哥哥也是我哥哥，既然咱们都是知己，那我们就是一家人了。那些女生的话莫名其妙，婷婷有些听不懂，但她意识到此哥非彼哥，她得纠正。你们搞错了。他是我的亲哥，婷婷的话音还未落，同学们笑得更大声了。浩南是你亲哥，婷婷，你可真敢说呀？你怎么不说？我们市的首富浩宇也是你哥呀？你怎么知道浩宇也是我哥哥呀？这次他们没有笑，相反的，他们只是嫌弃的凑在一起说话。这个转校生是不是有幻想症啊？成天幻想所有男神都是大哥吗？他不是说自己是山沟来的吗？要我说就是山里待太久了，脑子出了毛病。婷婷觉得城里人都好奇怪。为什么他说实话都没人信呢？放学的时候，张小云喊住了婷婷：“顾婷婷，你绝对不能告诉别人，我跟你一样是乡下来的。你要敢说，别怪我对你不客气。这是事实，难道我不说就会改变事实吗？我警告你
，我男朋友可是我们全年级最会打架的。你如果得罪了我，小心我让他揍你。说着，他看向婷婷的身后，眼睛一亮。哦耶，我男朋友来了。说着，他立刻跑到婷婷身后，娇滴滴的开口：“亲爱的，这个转校生总是缠着我，真的好讨厌呢。你帮我警告一下他好不好？”“好的，宝贝，没问题的。”婷婷转身一看，她男朋友，这不是昨天才见过的胖哥吗？她男朋友下一秒脸就绿了。亲爱的，你要给他一点颜色看看，让他不许再跟着我。张小云话都还没说完，胖哥就慌忙对婷婷点头哈腰。姐，真巧啊，没想到你居然也在我们学校。刘胖子，你在搞什么呀？你干嘛对顾婷婷点头哈腰的？你这个没出息的东西，我再也不想理你了。说完，张小云就怒气冲冲的跑了。胖哥还在紧张的跟婷婷道歉。姐。他不懂事，不知道你是浩宇的妹妹，你就别放心上了。你认识我大哥吗？开玩笑，我们市的首富王浩宇，我怎么会不认识呢？话说回来，姐，你怎么不早点告诉我你是浩宇的妹妹呢？哦，我知道了，你是不是想低调？你放心吧，我肯定不会多嘴的。几天后，张小云他们几个特别兴奋。婷婷从他们的谈话中得知，原来是婷婷二哥要开演唱会，其中一个女生跑过来问婷婷：“婷婷，你不是也喜欢浩南吗？”要不跟我们一起去看演唱会？婷婷真的没想到他会约自己，不过想着能和大家交朋友也不错。好呀，可是我没有门票呢。哎呀，这个你就不用担心了。婷婷本来还想着找二哥要一张票，但他都这么说了，婷婷也就不多嘴了。晚上，婷婷到演唱会的体育馆和同学会合，可不曾想他们一见面就问：“婷婷，你的门票呢？你不是说我不用担心门票吗？你误会我的意思了。你不是说浩南是你哥吗？”那你要张票不是轻而易举的，所以不用担心呐、啊。原来他们是故意在整婷婷。说完，几个人便检票进去了，而婷婷只站在门口，拿出手机给二哥打了个电话：“我的大明星二哥，我在你的演唱会门口，你方便过来接我一下吗？我进不去啊。”“你这臭丫头，怎么过来也不跟我提前说一声，我直接带你进来不就可以了吗？”“哎呀，还不是我那帮同学搞的鬼，说好的要给我门票，到了地方又故意整我。你别废话，快点过来接我。”你这死丫头，竟然敢这样跟你二哥说话，小心我打你屁屁！我才不怕呢，你要是敢打我，我就叫大哥收拾你！开玩笑的，我哪里舍得打你？你在门口等着，我叫经纪人下去接你。几分钟后，二哥的经纪人直接把婷婷带到二哥的化妆间。哇，二哥今天真的好帅，这酷酷的样子和我第一天见到的邋遢模样截然不同，简直可以迷倒一群小迷妹，连我都快成你的粉丝了。小妹要乖哦，二哥先去工作了，晚点带你去吃好吃的。二哥，你今天咋就那么好看呢？平时在家里我都没见过你这么帅呀！别贫嘴了，小心我真的收拾你啊！二哥很快就上台了，婷婷就待在化妆间休息的时候，约他的那几个女生还给婷婷打了电话，假惺惺的问婷婷：“顾婷婷，你拿到票了吗？”婷婷都还没来得及回答，电话里就响起张小云嘲笑的声音：“他怎么可能拿得到票？我估计现在肯定还在大门口哭吧。”他们笑作一团。婷婷觉得和这种人聊天有点浪费时间，于是挂断了电话。半夜的时候，二哥的演唱会终于结束了。婷婷，今天我不回家了，要去住酒店，你就跟我一起回酒店吧。我已经让人给你订好房间了。婷婷跟着二哥上了一辆保镖的车，车子很快到了。酒店经纪人突然紧张地喊了起来：“等等，王公子，我们酒店的信息不是保密吗？怎么会有这么多粉丝守在这里啊？”婷婷一愣，抬头才发现酒店门口竟然围着一群女生。其中有几个还有点眼熟，张小云，他们也在里面。二哥扶着婷婷下车，张小云的脸色瞬间凝固了，看着张小云他们几个人呆若木鸡的表情，说实话，婷婷心中有点爽。可婷婷还没来得及爽太久，其他粉丝也看见了二哥，他们瞬间炸开了锅。浩南哥哥他是谁呀？浩南哥哥，你这里为什么会有女人？他们鬼哭狼嚎，那质问的架势，仿佛他们不是婷婷二哥的粉丝，而是婷婷的二嫂。浩南刚想开口。没想到旁边的经纪人反应更快。这位是我表妹，也是秦风的粉丝。他爸爸今天有事，就把他托付给我，我就带他来见见秦风。一群粉丝们很快接受了这个说法，但他们还是不高兴的嘟囔：“经纪人大哥，你假公济私，竟然帮着自己表妹追星，我们不服啊！”“是啊，是啊，不过我好羡慕啊，我怎么就没有个经纪人表哥呢？”张小云他们看婷婷的表情，更是极度的要喷出火来。婷婷心里爽的不要不要的。到了酒店房间。经纪人连忙跟婷婷道歉，抱歉，婷婷小姐，刚才撒谎说你是我表妹，希望你别介意。不过我也是为了你着想。你要知道，浩南不仅粉丝多，黑粉也多。如果让人知道你是他妹妹，我怕给你的生活带来不便。比起经纪人的谨慎。
，婷婷的二哥倒是一副满不在乎的。张子，哪有那么夸张啊？婷婷，你别听他的，别人问起来你就实话实说，是我妹妹就好了。婷婷心想，我倒是实话实说了，但没人信呢。第二天，婷婷照常去上学，一到教室里，张小云他们就热情地围了上来。哎呀，婷婷，搞了半天，你哥是浩南哥哥的经纪人呢，怪不得你说浩南是你亲哥，四舍五入也算是吧，哈哈哈,哈，我们都懂。就是，虽然你这牛皮吹的大了点，那我们也不怪你。既然大家都是知己，那我们还是可以做朋友的嘛。是的，是的，但前提你要帮我们谋福利哦，比如让你表哥安排一下，让我们见浩南哥哥一面。婷婷看着眼前的张小云他们，一脸高高在上的表情，仿佛要婷婷帮忙，是对婷婷的施舍一样。于是婷婷忍不住问出心中的疑惑：“请问你们家里是做人脸批发的吗？”张小云他们一个个都没反应过来。顾婷婷。你这话是什么意思啊？你家要不是做人脸批发，那谁给你们那么大的脸呢？昨天耍了我，今天就想要我帮忙，还想跟我做朋友？我呸，做个屁的朋友！张小云他们的脸瞬间就绿了。顾婷婷，我们肯跟你这种土包子做朋友，是给你面子，别给你脸你不要。你们那么厚的脸，我还真不要。张小云气急了，竟然想伸手来推婷婷，但婷婷可是从小在山里干活的，比张小云这个早就待在城里的不知道灵巧多少。立马就躲过去了，但是人算不如天算，婷婷身后竟然有人，她这一躲，直接就撞到对方身上了。婷婷转过头，赶紧道歉，才看见站在她身后的人竟然拿着一杯奶茶，直接被撞翻了，洒了对方一身，整个教室瞬间安静了。婷婷也才看清，站在她面前的人是个男生，还是个很好看的男生。只见他低着头看了看自己胸口的奶茶，脸色一沉。婷婷听见身后的张小云他们压低声音，激动的议论起来，哈哈。婷婷竟然得罪了王浩辰，王大帅哥，他要完蛋了。要知道，上一个撞到王浩辰的人可是直接被吓得转学了呢。张小云他们的声音里是浓浓的幸灾乐祸，可婷婷却愣住了。他们说：“这男生叫什么来着？王浩辰？那不是我那个还没见过面的三哥的名字吗？”婷婷整个人都傻眼了，而王浩辰却是已经靠近了婷婷。哟呵，没见过啊，转学生长得不错嘛。你叫什么名字？你好，同学，我叫顾婷婷。顾婷婷。我怎么觉得这名字有些熟悉呢？是不是在哪里听过？奇怪了。很显然，王浩辰虽然没见过婷婷，但大哥已经跟他们说过婷婷的名字了。于是婷婷好心提醒着：“好好想想，或许你是在家里听过，也不一定哦。”王浩辰一愣，随即反应过来什么，脸色逐渐惊恐起来。婷婷生怕他想不起来，正准备继续提醒：“其实我是你的亲。”可婷婷的话还来不及说完，王浩辰就猛地一把抓住婷婷，离开了教室。来到四下无人的走廊，这才松开婷婷，紧张的质问婷婷：“学校里有人知道我是你哥吗？”婷婷摇了摇头，她如释重负。紧接着，她又问：“那他们知道你大哥和二哥是谁吗？”那一群笨蛋，我说了，只不过他们不信我的话。小妮子，我警告你，在学校不许和别人说你是我亲妹妹，听到了没有啊？为什么呢？哼，因为我不想让人知道我是浩宇和浩南的弟弟，让人知道我是大哥的弟弟也就算了，可二哥那么多粉丝，我会被人烦死的。反正，在学校里不许你和别人说你是我妹，不然我会有一大堆麻烦的。说完，三哥警告的看着婷婷，婷婷看着他凶巴巴的样子，只能点头，心里却是有点委屈。接下来的日子里，婷婷敏锐的发现张小云对她的敌意更重了。婷婷问了其他同学，才总算搞清楚一些事情。王浩辰其实除了学生的身份外，同时还是热门游戏的一线电竞选手。他前段时间出国也是为了参加比赛，因为比赛的缘故，他休学过一年。所以虽然他比我们大一岁，但还是跟我们同班。王浩辰长得不仅帅，还会打游戏，在学校里人气很高，好多女生都喜欢他，当然也包括张小云在内。这也是为什么张小云更加讨厌你的原因了。婷婷还顺便打听了一下三个哥哥之间的关系，她这才发现，虽然大家都认识三个哥哥，但大家都不知道他们彼此是兄弟。于是婷婷决定继承哥哥们的优良传统，低调一点。一个多月后，婷婷对这里的新生活也适应的不错。同桌还开始教他打一款叫吃鸡的游戏，据说这款游戏也有电脑版，而王浩辰就是这款电脑游戏的电竞选手。这是婷婷第一次玩游戏，因此被虐得好惨。晚上，婷婷在客厅里打游戏，她同桌是在班级群里喊人，没想到张小云和她的闺蜜居然也参加了。游戏中，张小云找准机会，拼命的在队伍语音里嘲讽婷婷：“顾婷婷，你是白痴吗？拿着步枪都打不过人家拿手枪的，你能不能不要拖我们后腿？”我发现你真的很蠢呢、啊，婷婷，你就这么让人说你吗？能不能有点出息啊？
，婷婷抬头才看见王浩辰不知道什么时候站在他身边。可是我的确打得很差呀。三哥一屁股就坐在他身边。等这局结束，我和你们一起四排。你不是怕别人知道我是你妹妹吗？你怎么那么笨？我用小号不让他们知道我的身份不就行吗？你少说废话了。等这局结束，赶紧拉我。一个同学很快下线了，婷婷就拉了三哥的小号，又一次开启四排。哟，婷婷的哥哥呀，那该不会也是个游戏白痴吧？我们可带不动两个肺。张小云话还没说完，就被砰砰砰声给干掉了。很快，三哥干掉一队人了。不到二十分钟，战斗就结束了。游戏一结束，张小云就灰溜溜的下线了。而三哥抬手就在婷婷脑袋上敲了一下。记住了，我王浩辰的妹妹，绝不允许在游戏上被人欺负了。随后的日子里，三哥经常带婷婷打游戏。在他嫌弃的指导下，婷婷的游戏水平突飞猛进。三哥偶尔会用自己手机游戏的大号带一下班里的同学，可那天上线他忘了换号，被人看见了。带婷婷的那个小号全班都炸开了。我去，原来那个带顾婷婷玩游戏的神秘大神就是浩辰啊！我的天啦，我如果没记错的话，顾婷婷几乎是每天都和那个大神在打游戏吧？所以他们是在谈恋爱吗？那天起，张小云对婷婷的敌意更明显，她和一群人窃窃私语，似乎在密谋什么。三天后，婷婷终于知道他们在密谋什么了。就是演唱会那天，婷婷坐二哥的保镖车回到酒店，被他们拍到了呀。这是什么情况？难道顾婷婷是脚踏两只船吗？和浩辰谈恋爱的同时，还和浩南酒店之约？我好恨啊！凭什么？他不就是乡下来的土包子吗？凭什么泡到浩辰和浩南的？别说同学了，就连婷婷自己都震惊了。我真没想到母胎单身的她，居然能一下子陷入两段绯闻当中。绯闻的男主还是他的亲哥哥，简直不可思议。就在这时候。教导主任冲进教室，大声的吼道：“谁是顾婷婷？”“是我。”教导主任指着婷婷的鼻子破口大骂：“好啊，你早恋，还和社会人士传出绯闻，叫家长赶紧叫你家长过来。”婷婷还没开口，后面的三个就忍不住皱起了眉头：“主任，这件事其实不是你想的那样。”可三哥的话还没说完，就被教导主任打断了：“王浩辰，你也是，把你的家长也叫过来。”他们父母双亡，能叫的家长显然只有大哥了。在等待大哥的过程中，教导主任把他们两个叫到班级门口的走廊那里去。小小年纪学什么不好，非要学人家谈恋爱，这是你们这个年纪该做的事吗？主任，你听我说，我们没有在谈恋爱，我们其实是……你还想狡辩，犯了错误还不承认自己的错误，你们这样的问题更严重了。教导主任一张嘴，就啪啪的说个不停，根本就不给他们解释的机会。突然，有个同学惊呼道：“王浩宇，他怎么来学校了？等等，难道王浩宇是作为家长被叫来的？”那他是谁的家长呢？你傻呀，他姓王，王浩辰也姓王，他明显是王浩辰的哥哥呀。哦，我的天啊，原来王浩辰的哥哥居然是王浩宇，爱了爱了。婷婷看着三哥，他满脸绝望，满了这么久的身份就要曝光了，估计是大哥的气场太强了。只见教导主任没了刚才的嚣张气焰，说话还结结巴巴的。王先生，你你是王浩辰的哥哥是吧？行，我们等一等。等顾婷婷家长来了，我再一起说。教导主任看着婷婷，瞬间又恢复了大嗓门。顾婷婷，你的家长呢？怎么到现在还没来啊？主任，我的家长已经到了呀。到到了，在哪呀、啊？我怎么没看见？主任，顾婷婷的家长也是我。等等，王先生，你说你是顾婷婷的哥哥，也是王浩辰的哥哥，难道他们俩是？没错，他们是亲生兄妹。所以主任，你担心他俩早恋是不可能的。这时候，其他同学也回过神来。哇。原来王浩辰是顾婷婷的亲哥哥，怪不得会带她打游戏啊！我的天啊，婷婷，没想到浩辰是你的哥哥，你们一家人果然都长得好看。还有你的大哥居然是浩宇，嘻嘻。婷婷，周末能让我去你家玩吗？昨天还是为眼中钉肉棕色的女生们，此刻一个个热情的想跟婷婷做姐妹，不不，更确切的说是想做婷婷的嫂子。就连张小云都努力的对婷婷挤出微笑。哎呦，婷婷，你也真是的。怎么不早点告诉我们你的哥哥是浩宇呀、啊？我早就说了，是你们自己不信我的话。话说回来，张小云，你是不是喜欢我三哥浩辰，想当我的嫂子呀？张小云没想到婷婷这样直白的说出了他的心思，脸色不由得一白。嘿嘿，那我告诉你，你没戏了。张小云被婷婷气得脸色通红。顾婷婷，你得意个什么呀？你和浩辰的确是亲兄妹，那浩南呢？浩南和你一起去酒店可是真的吧？没想到你小小年纪那么不检点。听张小云这么一说，婷婷这才想起来，除了三个，她跟二个还有绯闻呢。这时候的张小云还在那里娇滴滴的跟婷婷三哥说道：“浩辰，不是我说婷婷啊，只是她的年纪还那么小。”
就和别的男人去酒店不太好吧？你和你大哥不去管管吗？就在这个时候，有个同学突然惊呼道：“等等，浩南发声明了，说他和顾婷婷是失散多年的亲兄妹。”张小云脸色苍白，颤抖着嘴唇说道：“浩南哥哥也是你亲哥吗？”“是啊，这些事我不是也跟你说过了吗？”婷婷从张小云的眼里看出了深深的悔意，她当然后悔了，她得罪的是大佬的妹妹，暗恋对象的妹妹，偶像的妹妹。但婷婷却打算让他更加后悔。就在这个时候，二哥打电话过来：“喂，二哥，你查清楚那张照片是从哪里来的吗？”张小云听到这话，立刻就慌了：“已经查清楚了，你说的没错，这张照片的确是那天我们碰见了一个粉丝拍的。粉丝群那边的人也已经查到他的身份了，好像叫什么张小云，粉丝群应该已经把他踢出去了。”婷婷并不意外，其实她早就猜到这是张小云做的，可想而知，以后二哥的粉丝会如何网暴张小云呢？一个星期后，张小云就崩溃了，她哭着找到了婷婷。婷婷，我求你了，你去跟他们说说情，让他们放过我吧，我真的受不了了。你是浩南的亲妹妹，只要你帮我说话，他们一定会放过我的，好不好？张小云，你知道你爷爷去世前一直喊你的名字吗？你爷爷那时候病了很久，很痛苦，医生都劝他放弃，但他为了见你最后一面，一直熬着。可你呢？无论他给你打了多少个电话，你竟然都不肯回老家看他一眼。你爷爷一直都以为你是学习忙，可我现在知道了，原来你是嫌弃乡下老土，不愿意回去。哪怕那是从小抚养你长大的爷爷，哪怕那是他最后的心愿，就是想见你一面，你都不肯回去。张小云哭得说不出话来，而婷婷只是冷冷地看着他。张小云，我记得你小时候很善良，可你进了城之后却忘了初心。我讨厌现在的你，所以我不会去帮你。你要为你犯下的错误承担后果。说完，婷婷不再看张小云。转身回了教室。几个月后，婷婷已经和当初在山沟的她截然不同。她有了漂亮的发型、好看的衣服，为自己开车，就好像变了一个人。但婷婷自己很清楚，她还是她，她永远也不会跟张小云那样隐瞒自己的过去。她永远都是顾婷婷。你们支持婷婷的做法吗？儿子，咱家七百万拆迁款下来了，还分了五套房子呢。爸，这是真的吗？我现在就跟姐姐妹妹报喜去。儿子，这个先不着急说。妈有件事还得跟你老婆说一下。妈，什么事？咋这么严肃啊？是啊，老伴，为啥现在不跟女儿们说呢？你们就听我的，就按照我的意思去办吧。儿子，你去把儿媳妇先叫过来。几分钟后，儿子把儿媳妇叫了过来。老头子，你还是先说说你的想法吧。之前老房拆迁，我们没地方住，所以我们就到你们这来住了一年。这次我们家是突然暴富了，所以我是这样子打算的。我们生了你们四兄妹，虽然只有你一个儿子，但在我这里男女是平等的，公平分配。我和你母亲已经商量过了，五套房子，我和你母亲留一套就行，其余四套你们四兄妹一人一套。等过一段时间，我们老两口就搬到新房子去。你们年轻人需要自己的空间，现在有条件了，还是分开来比较好。你两个姐姐和妹妹虽然都嫁出去了，但是你大姐前几年离婚了，在外面带着孩子租房子住，挺不容易的。这房子是一定要给你大姐一套的。咱娘家能帮尽量帮，儿子儿媳妇，你们觉得我们这样分配合理吗？爸，你这样分是最公平、最公正的，我没有意见。爸妈，房子是你们的，你们说怎么分就怎么分，我们都听你的。你们能分我们夫妻一套房子，我已经很知足了。爸，那七百万的拆迁款，你打算怎么分呢？这个我和你妈也商量好了，你们夫妻还有房贷一百多万，在外面打拼也不容易，一家人能帮就帮，所以我们是这样分的。儿子二百万，女儿每人一百万，剩下的二百万我和你妈留着保管，以后你们几兄妹谁有困难再说。等我们百年以后，我和你妈住的那套房子以后就留给孙子吧。如果说都留给你们，我怕你姐姐和妹妹会有意见。是啊，养儿防老，我们以后肯定也是尽量把所有的东西都是留给儿子子孙的，不能全部都分完了。我和你爸才六十多岁，也要留一些养老的，希望你们能够明白我们的用心良苦。爸妈。谢谢你这么为我们着想，把事都考虑的那么周到，我们一切都听你们的安排。第二天，爸爸就把在外面工作的三个女儿叫了回来，商量拆迁款和房子分配的事。爸，我们家这次要发财了，没想到拆迁款竟然有七百万那么多，而且还补了五套房子。是啊，妈，你和我爸以后就可以享福了，想买什么就买什么，想去哪里旅游就去哪里旅游了。爸，我猜你这次把我们叫回来，肯定是有好事要和我们说吧？是的，叫你们回来。就是跟你们商量分七百万拆迁款和五套房子的事，我和你妈已经商量好了，你们姐弟四个每人一套房子，我们老人一套就刚好五套。
七百万拆迁款，分儿子二百万，女儿每人一百万。爸，没想到我还能沾娘家的光啊，还能够得到一百万和一套房子，我现在真是想都不敢想啊。为什么给弟弟二百万？这样是不是不公平啊？就是，爸，我大姐都离婚了，为什么黛玉也跟我们一样？你们这说的什么话？你们都是我们的女儿，一人一套房子，再加一百万，是最公平公正的。你们还有什么意见？站在父母的角度，我们是尽量一碗水端平。你们是嫁出去的女儿，能够分的也不会少了你们的。你弟弟还要还房贷，都说养儿防老，我并没有把所有的都给了儿子，只是给你们每人分了一百万的基础上，让他把房贷还掉，减轻一下你弟弟和弟媳两人的负担。爸，你和我妈以后老了，肯定也是靠我们子女养老的。我大姐都已经离婚了，就不应该分这么多。以后你们老了也是要靠女儿女婿养老的。我大姐都离婚了，又没老公。就少了一个人给你们养老了，老二，你这说的什么话？平时我们做父母的在家里就是这样教你们兄妹不团结的吗？你大姐婚姻不幸福，又不是她造成的，是女婿出了问题。你大姐净身出户，她带着孩子在外面租房子，靠打零工养活孩子。你们做弟弟妹妹的，应该多帮衬着自己的姐姐。小时候家里很穷，你大姐读书是最少的，但你大姐是帮衬家里最多的。就是啊，二姐，还有你四妹。你们说那些话也太伤人。我们从小一起长大，大姐对我们是最好的。你们怎么可以说出这样落井下石的话呢？爸，你跟哥就这样分，我可以没意见。毕竟我们是嫁出去的，但我跟二姐的想法一样，我大姐都离婚了，就不应该分的一样多呀。那你们觉得我应该怎么分，你们才能满意啊？爸，我觉得可以，我和四妹一人一百五十万。二姐，你还是我们的家里人吗？你怎么不去抢啊？爸怎么分你就怎么接着，竟然还跑来抢大姐的那份，你好意思吗？你是打算一分都不给大姐吗？你还有没有良心？爸，我也同意二姐的意见。就为了这么一点利益，你们兄弟姐妹在这里争来争去的，好意思吗？浩宇，今天真开心，我们终于领证了呀！现在我们就去把房子买了吧。小云，房子我爸妈已经买过了，就不用你们家出钱了。什么？你们怎么不早告诉我？不是说好的我们领证后再买吗？两家各出十五万当首付款，写我们两个人的名字，怎么突然就变卦了？房子是我爸妈拿的钱，不用你们家出钱，买在离我上班很近的那个小区，写的他们自己的名字。但是我们说好了，那是给我们的婚房，以后我们住。我们之前看好的房子是在我们两个上班的中间位置，现在你们买了离你近的，那我上班那么远怎么办？这么大的事情，你怎么不和我商量一下呀？那是我爸妈出的钱，我也做不了主啊。现在不用你们家出钱了，房子还是咱们两个住，这不是一样吗？你纠结这个干什么呀？所以之前你跟我说的都是废话吗？那些承诺都一文不值是吗？你们家从一开始就算计好的是吗？你说话别那么难听行吗？我们现在都是一家人了，有什么算计不算计的？首付三十多万，你们怎么拿得出那么多钱？我妈去大舅家借了二十万，那爸妈只靠那几亩地微薄的收入，怎么去还大舅的二十万？我爸妈说了，房子是我们两个住的，到时候这个钱也应该是我们两口子还，他们那点收入就留给自己养老。那以后的房贷呢？当然也是我们两个还。毕竟是我们一直在住，我以后跟着你还贷款，还要还借大舅的二十万，这么大的经济压力，以后的日子怎么办呢？老婆，没事的，我算过了，我们两个的工资除了日常开销，就目前几年过的压力大，以后就会好多了，不用给自己压力，再不济还有你爸妈帮忙呢。反正小舅子现在还小，也用不到钱。你们算的不止这些吧？是不是房子装修也要我们家出？对我爸妈说了，给你的那十万彩礼钱正好拿回来装修，反正房子以后是我们住的。钱都花我们自己身上了，呵呵，你们家的如意算盘打得可真好啊！借的钱需要我还，装修也算计到我身上，你们是不是把我当傻子了？这日子我看是没必要再过下去了，我们现在就去把离婚办了吧。老婆，你干什么？马上就要做妈妈了，做事不能这么冲动。你刚怀孕，不能生这么大的气。王浩宇，你不用在这里假惺惺的了，我现在是彻底看清你们一家人的嘴脸了，我也不想跟你废话了。现在我们就去把婚离了。老婆。你看在肚子里的孩子份上，就别那么计较了，行吗？爸妈知道马上就要做爷爷奶奶后，可是高兴的不得了。那就让他们高兴去吧。你们算计的那么好，怎么没料到现在的结果？孩子，我会打掉的。你还是去跟你爸妈住吧。那房子你们一家人住着正好。小云，我错了，你就再给我一次机会吧。没有机会了，就当我们没有认识过。以后你走你的阳关道，我过我的独木桥，就这样吧。你们支持小云的做法吗？小云，我们马上就准备结婚了，你们家都准备陪嫁点什么呀？浩宇，我爸说了，给我陪嫁一套二百平的房子。
，还有一辆六十万的车，外加九十九万的现金。你父母对你真好啊，看来他们也认可我了，居然给你陪嫁了这么多东西。我爸妈知道你家条件不好，又怕我从小娇生惯养的，不适应你家的生活，所以就给我陪嫁了一套房子。等咱们结婚以后出来当过，我也不太喜欢和长辈一起生活，很多生活方式都不一样。小云，你就放心吧，结婚以后我肯定会对你好的。浩宇，我相信你。不然我也不会选择嫁给你啊。那我先和我妈商量一下咱们结婚的事情，晚点再联系。妈，小云他们家给陪嫁了一套二百平的房子、车，还有九十九万的现金。小云家是真有钱啊，出手这么阔绰，你小子好福气啊。那是当然的呀，小云说过好多次了，非我不嫁。这次也是她努力的去说服她的父母，要不然她父母不可能同意她嫁给我的。哎，可惜你弟弟就没这个本事了，我现在正在为他的事发愁呢。要不你和小云商量一下，他们家要的那三十万彩礼就免了吧，正好这些钱都留给你弟弟用。他们家陪嫁那么多，也不差这三十万块钱。你弟弟女朋友要五十万的彩礼，外加一套全款房。我和你爸商量着，准备把我们住的那套房子装修一下，给你弟弟当婚房用。妈，你们把房子给我弟弟当婚房了，那你跟爸去哪里住啊？我们准备出去租房子住。什么？你和我爸都这么大年纪了，怎么能出去租房子住呢？等我结婚以后。你们就搬过来和我们住吧。小云她不是说了不想和长辈在一起住吗？她能同意吗？妈，没事的。她要是不同意你们过去一起住，那叫她再买一套房子给你们。小云很喜欢我，她要是敢不同意，那这个婚我就不跟她结了。不如你现在就打电话问问她，看她怎么说。如果不行，我再劝她。于是，浩宇母亲就拨通了小云的电话。小云，我听浩宇说，你家陪嫁有一套二百平米的房子。阿姨，是啊。我爸妈本来想买一个更大的，但是想到只有我和浩宇两个人住，房子大了收拾卫生太麻烦了，所以就只买了个二百平米的房子。小云是这样的，阿姨想跟你商量个事情，等你和浩宇结婚之后，我和你公公想搬出去跟你们一起住，平时可以帮你们收拾收拾卫生，将来以后你们有孩子了，我还可以帮你们带带孩子。阿姨，你们搬过来的话，你们原来的房子呢？浩宇的弟弟不是年底结婚吗？我们想着那套房子重新装修一下，然后给你小叔子当婚房用。你和浩宇结婚以后，我们就搬到你们那里去住。你们房子大，住四个人没有问题的。阿姨，这我不能答应。我跟浩宇刚结婚，需要一些私人空间。你们过来的话很不方便的，而且我们跟你们的生活方式不一样，住一起肯定会有很多矛盾的。既然你们准备把房子给你小儿子结婚用，那你就和他们住一起不就行了？小云呐、啊，你也知道。我们住的房子只有八十多平米，要是住四个人太挤了，到时候你小叔子一点私人空间都没有。你们的房子二百平，我们搬过去也不会打扰你们的，你就放心吧。阿姨，我爸妈知道你们家条件不好，怕我受委屈，才给我买的这套房。你们搬过来算怎么回事呢？小云呐、啊，你要实在不愿意，你看这样行不行？你让你父母把给你陪嫁的房子换成两套小的，你分你小叔子一套，这样大家都能当过，谁也不打扰谁。这样两全其美，阿姨，那是我家陪嫁给我的房子，你想儿子结婚，你们自己想办法，你们家的事我是不会管的。小云呐、啊，我听浩宇说你很爱他，你就不能看着他的面子上帮帮我们吗？我是很爱他，要不然就你们家三十万的彩礼，我根本不可能答应嫁给他的。你既然很爱浩宇，为什么不能为他想想呢？我们家情况不好，他这个当哥哥的肯定是要帮衬他弟弟呀、啊。你爸妈开了公司，一年赚几百万。你怎么这么小气？浩宇这些年对你这么好，真是白费了。你还口口声声说爱他，我看都是假话。阿姨，我的嫁妆有房子有车，还有现金，你怎么还不知足？那我问问你，我们结婚你出多少彩礼？就那三十万吧。这么多年我给浩宇买了多少东西？就连他的工作都是我爸妈托关系安排的，难道这还不能证明我爱他？小云，阿姨和你说了这么多，你怎么还不明白呀、啊？那我就跟你直说了，你要想嫁给我儿子。要么再买一套房子，要么让我们过去跟你们住，否则你俩这婚就别结了。呵呵，阿姨，你说的这些浩宇知道吗？他不知道，不过他肯定会听我话的。既然这样，那我们的婚期就先往后推迟一下吧。小云，婚期都定好了，这个怎么能轻易推迟啊？阿姨，我觉得我对你们家了解的还不够，我需要再考虑考虑和浩宇的关系。小云挂了电话后，马上联系了浩宇。浩宇，我觉得咱们的婚期还是往后推一下吧。为什么呀？怎么突然要推迟婚期了？我觉得我对你们家的了解还不够，我需要重新考虑一下咱们的关系了。你妈刚才跟我提了很多无理的要求，还说要是不同意的话
，就不让你跟我结婚。我妈她说什么了？你妈说要搬过来跟我们一起住，我不同意。然后她让我把我爸妈陪嫁的那套房子换成两个小平米的，然后给你弟弟一套。真不知道她咋想的，这种无理的要求怎么也能说出来？小云，你别生气，我妈这么说其实也是为咱俩好，我们要理解她的用心。你看咱们俩每天上班都那么忙，以后有了孩子。咱俩哪有时间带？要是我爸妈住过来的话，他们正好能带。不行，这套房子就是因为我不想跟整队一起过，我妈才给我买的。我不想因为生活习惯啥的不对付而生气。那要不这样吧，你让你爸妈再买一套房子给我弟弟当婚房。浩宇，你怎么也有这种想法呢？小云，你看你们家那么有钱，买一套房子真的很轻松。我家要是像你家那么有钱，别说一套房买几套都行。你要站在我们的角度考虑一下，我爸妈实在没有那么多钱。对了。我弟弟结婚需要很多钱，咱们的彩礼能不能结婚后再给你？呵呵，现在三十万都不愿意了吗？这话你怎么能说出口啊？我这边都陪嫁了一套房子，九十九万的现金，还有六十万的车，你们还想怎么样？现在竟然连彩礼都不愿意出了，你们家是不是真的以为我非你不嫁，吃定我了？本来就是，小云，我告诉你，你要是敢不同意，这个婚我就不结了。周围有钱姑娘多的是，你以为我找不到别的女孩吗？王浩宇，你怎么能说出这种话？我真是瞎了眼，看上你这个混蛋。以前咱们在一起，我觉得你虽然家境不好，但是有上进心，人也稳重。看来真的是我看错了。你要知道你的工作是怎么来的，你真以为你很有魅力吗？我决定了，我们分手吧。小云，我只是随口说说，你不会是认真的吧？是的，我们的婚礼现在取消。还有，你以前从我这里借的钱，我信你三天之内还给我，不然你就等着法院的传票吧。你们支持小云的做法吗？儿媳妇，家里到底发生什么事了？我们刚旅游回到家，怎么家里有几个陌生人？他们还要赶我们走啊！妈，忘了告诉你了，那套房子我已经卖了，你们还是回老家住吧，别在那里妨碍人家搬东西了。你说什么？我们才出去玩了几天，你就把我们的房子卖了？你让我们老两口去哪儿住呀？你这也太不像话了吧！婆婆，你是不是年龄大了，老糊涂了呀？那套房子是我的，不是你的，你要分清楚。你们把老家的房子给了我大哥，招呼都不跟我们打，就住到我新买的房子里面，而且一住就是好几年。现在我要用那套房子了，中间跟你们说了几次，让你们搬走，你们就是赖着不走，没办法，我只能把它卖掉了。什么你的房子？你嫁到我们家了，那房子就是我们家的，我想住多久就住多久。你竟然说卖就卖了，你还有良心没有？你等着吧，我让我儿子来了好好收拾你。你以为你儿子是谁呀、啊？我看你儿子能有多大的本事？你要是好好跟我说，我有可能还把你接过来住。你既然这样，也别怪我翻脸不认人。你还是回老家去吧。你这个不知天高地厚的女人，竟然敢这样对你婆婆！你等着吧，我现在就跟我儿子打电话。婆婆说完，立马拨通了儿子的电话。儿子，你知道家里发生了什么事了吗？你媳妇竟然把我们住的那套房子给卖了，我们现在都没地方住了。你赶紧过来吧。什么？这事我怎么一点也不知道啊？这是什么时候的事情？他怎么说卖就给卖了？你别着急，我马上打电话问问他，看他是什么情况。挂断母亲的电话，儿子立马又给老婆打去电话。老婆，发生什么事了？我妈刚才给我打电话说，你竟然把房子卖了，你怎么都不跟我商量一下就把房子卖了？你让我父母去哪里住？你怎么跟你妈说话的口气一样啊？那套房子是我们结婚之前我妈给我买的，跟你们没有任何关系。我凭什么要跟你们商量呢？我跟你妈说了好几次了。让你妈从那套房子里搬出去，你妈就是赖着不走，我也是没办法，只能把它卖掉。当初你父母住进去的时候，我就不同意，但是你偷偷把钥匙给了你父母，现在我用到房了，他也应该还给我。这几年下来，我最少跟你父母说了有十多次，可他当做没听到，我也是实在没办法了，只能把它卖掉，再重新买一套。你卖房最起码要跟我说一声啊，让我父母提前有个心理准备。现在他们连住的地方也没有，还在大街上等着我呢。你打算就这样让他们流落街头吗？那不关我的事，你妈把老家的房子给你大哥了，他们理所应当就应该去你大哥那里养老，凭什么要住到我们家里来？那套房子我妈已经给我大哥了，就属于我大哥的了。现在两边应该都有他们的养老房，他们想在哪里住就在哪里住。再说了，我妈跟我大嫂一直合不来，不可能去他们家住的。妈当时要不把老家的房子给大哥，大嫂就要跟大哥离婚啊。你妈就是向着你大哥，什么事都为你大哥着想，不就是怕在大哥家住会给他们家增加负担吗？他不能这么偏心，我不管他爱上哪住就去哪住，反正我不同意来我们家。老婆，你不能这么绝情啊！他们是我的父母，我们不可能不管他呀。他现在不想去我大哥那边住，我也没办法呀、啊。
，不是我绝情，是你妈事太多了。她要是住到我们家来，肯定把咱们家弄得乌烟瘴气的。那是你父母，她不去你大哥家住，你可以给他们租房子，但是来我们家住，我是绝对不会同意的。咱们家不是还有多余的房间吗？再给他们租一套，不是浪费钱吗？让别人知道的也会说我们不孝顺的。再说租房子也要花不少钱，我每个月就那么一点工资，再交房租就剩不下钱了。你要是想让我父母租房子，这个费用就由你来出，你是不是在白日做梦？我告诉你，我一分钱都不会出，想住到我这里也可以，那就把老家的房子再重新分配一下。你们兄弟俩，老家的房子按理来说应该一人一半。我哥有两个儿子，经济条件一直都不太好，我父母肯定会偏向他们一点，所以才把老家的房子给他的。可是你非让我父母回老家住，我嫂子脾气又不好，三斤两头跟我哥吵架，我父母要是去了不跟着受气吗？你要换位思考一下，当父母的都不容易，大家都是一家人，你就别计较这么多了，可以吗？听你这么一说，还都是我的不对了。你有多大能耐，你自己不知道吗？你一个月就那么一点工资，还在这里说风凉话，这个家要是没有我，能有今天吗？你要是有能耐，自己全款买套房，我什么也不说了，我算是看出来了，你就是个挖宝男，你的眼里只有你父母，根本就没有把我跟孩子放在眼里。不行的话，你就跟你父母一块过吧。老婆说完。就挂了电话。两天后，小云出门去上班，发现自己新买的车突然不见了。于是她赶紧给她老公打去电话：“老公，我新买的车怎么不见了？是你开了吗？你赶紧给我送过来，我还急着去上班了。”“老婆，没有啊，你新买的车我又没有钥匙，我一直开着我之前的车，你再找找，没有的话就赶紧报警。”“儿子，可不能报警，那辆车我让你大侄子开走了。你大侄子大学刚毕业，准备谈对象，家里没有车，我就让他开走了。”妈，你什么时候让我大侄子开走了？怎么也不跟我说一声啊？那辆车是我老婆刚买的，他还没开两次呢。你怎么说送人就送人了？这件事我还没来得及跟你说呢。前几天我去旅游之前，你大侄子过来看我，说他刚谈了一个对象，对象让他买车。我看你媳妇的新车天天在那停着也不开，我就把那辆车送给他了。你借他开几天可以，但是最起码也得让我们知道，你这样算什么行为啊？这要是我老婆报案的话，就要进去吃免费的饭啊。那可怎么办呢？我可是已经答应你大侄子了，把这辆车送给他，你赶紧给你媳妇好好说说，千万不要让他报警，到时候再把你大侄子送进去，我怎么跟你大哥交代啊？老婆，我刚才问了，你新买的车被我大侄子开走了，我妈说送给我侄子了，你先回来吧，不要报警。什么？你妈有没有搞错？把我新买的车转手就送人了？她哪来那么大的权利？你们的胆子也真是太大了，我看都是你给她惯的。老婆。要不这事就这么算了吧，毕竟都是一家人，就送给我大侄子算了。你手里面不是还有钱吗？不行就再买一辆。王浩宇，你给我闭嘴！我真是受够了你们这一家人了，一天我也不想跟你过了。明天早上我们两个就去民政局把婚礼了，还有那辆车，你赶紧叫你大侄子给我开回来，不然到时候你们就等着法院的传票吧。第二天，老婆见车还没有还回来，于是就把老公跟婆婆一块告到了法院，也通知了老公离婚。你们支持老婆的做法吗？为了给那臭小子凑钱买房，就要断送了咱们女儿的大好前程，这代价实在太大了，我接受不了。姐，我马上要结婚了，咱妈让你给我拿三百万，在市区买套学区房，这可是我第一次结婚，这房子你一定要买给我啊！好，既然咱妈都已经开口了，那我这个当姐的也不能推辞了，你就放心吧，这房子的事就包在我身上。那实在是太好了，我的房子终于有着落了，老姐，谢谢你，我太爱你了。没事，你是我弟弟。我一定会帮你的。你跟你女朋友谈了也有两年了吧？要趁热打铁，赶紧把她娶进门才是。姐，我也是这么想的，所以想赶紧买套房子结婚。咱妈给我五十万买车，所以买房子的事就只能靠你了。不过我要提前跟你说清楚，我和你姐夫只能出一百万的首付款，再多我们也没有了。另外，你们的房贷怎么还？你现在不是还没工作，你还得起吗？咱妈说了，房贷的事他们会想办法的。实在不行的话，不是还有你跟姐夫吗？这根本不是需要我担心的事。那倒也是，晚上等你姐夫下班回来，我就让他给你转一百万过去，付你房子的首付。姐，那你替我跟姐夫说一声谢谢了，我以后的幸福可全指着你们了。放心吧，我们都是一家人，你就等着我的好消息吧。晚上，小云和老公说起了这件事。老公，我弟弟马上要结婚了，他那套婚房首付要一百万，你也知道他还没有工作，我们就替他先付了吧。我父母已经拿了五十万给他买车了，我们也不能太吝啬了。他现在就差这套房子就能结婚了。老公听到老婆张口就要一百万，吓得不行，于是老公赶紧想了个办法。小云。
其实咱们辛苦这么多年，凑一凑拿出一百万也是不成问题的。老公，那太好了，我还怕你不愿意帮我弟弟呢。怎么会呢？我们都是一家人，你弟就是我弟，这都是我应该做的。你说的太对了，那你现在把钱转给我弟弟吧，他肯定会高兴。老婆，估计今天不行了，我得出趟门跟卖房的销售商量一下，看怎么样才能把我们的损失降到最低。老公，你说这话是什么意思？我怎么听不懂呀？我去把咱们买房的首付八十万要回来，这样的话，原本我们计划好的装修也可以取消了。如果不装修的话，里里外外我们又能省二十多万，刚好可以凑够一百万。什么？你要退掉我们的房子？那可是给我们儿子准备的婚房啊！儿子的婚房算什么？他今年才上大学，今年买不了，明年买不了，那就后年再买。实在不行，就让咱儿子结婚的时候自己买吧。想要给你弟弟，我们肯定是不能买新房子了。不行，这绝对不行！我们的房子不能退掉。要扣违约金的，到时候好几万就没了。这房子可是我们拖了好多人打折买的，你退了，我们儿子到时候结婚的时候怎么办呢？怎么能说退就退了呀？老婆，我这也没办法，是有轻重缓急。咱们儿子刚上大学，完全还可以再等几年。可是小舅子结婚买房，可等不起啊。我不会同意的，那可是我们专门为儿子挑的房子啊，什么都是最好的。老婆，你怎么这么不懂事？现在小舅子买房结婚才是头等大事，他能再等几年吗？就算小舅子愿意等，可他的女朋友愿意等吗？你爸妈能等吗？所以说，一切要以大局为重。你作为姐姐牺牲一下又能怎样？凭什么要我牺牲啊？老婆，那你说该怎么办吗？小舅子还等着我们钱买房结婚呢，你难道不为他想想吗？他都三十岁的人了，到现在还一事无成，吊郎当，每天吃喝玩乐，连份正式的工作都没有，要收入也没收入。现在好不容易有个女孩子愿意嫁给他，咱们就是砸锅卖铁也要支持啊！你可不能这么小气。那我管不了。反正我儿子的房子不能退，大不了咱们就少给他拿一点。反正我弟他车都买了，房子买个便宜点的也无所谓。老公，我想好了，回头我就让他去换套房子，首付三十几万就够的那种。那好吧，咱们就拿三十万给他，这钱从哪来我都想好了。等一下我就给咱闺女的舞蹈老师打个电话，咱闺女的舞蹈班没必要再报了。我初步估算了一下，报名舞蹈课加上外出比赛的费用，至少要花十万。只要咱们不学了，这就又省了十万出来。然后我再去把我那辆车卖了。凑够三十万，全部拿去支持小舅子买房。老公，女儿好不容易学出点苗头来，老师都夸她有天赋，现在跟人家说不学了，那岂不是毁了女儿的大好前程？这有啥呀？舞蹈不学，我们还可以学别的。现在最要紧的是省出钱给小舅子买房结婚，这可是他的终身大事，不能耽误。不行，这我也不能同意。为了给那臭小子凑钱买房，就要断送了咱们女儿的大好前程，这代价实在太大了，我接受不了。老婆。我说你这人怎么回事？咱们格局要放大一点，说不定女儿学了舞蹈，长大之后也毫无用处啊。现在给你弟弟凑钱买房结婚才是最要紧的事，明白了吗？他可是你的亲弟弟啊！老公，你怎么能这么说？总不能为了给我弟弟买房，连咱们女儿的前程都不顾了吧？咱们女儿的事才是最大的事。只是现在小舅子需要我们支持，我也是在想办法凑钱呢。我们的房子不能退，女儿的舞蹈课也不能停。如果连十万都省不下来，那就不能支持小舅子买房了。你说怎么办啊？凑不到就凑不到吧，你看能拿多少就拿多少吧。老婆，要不这样吧，我把我刚发的十五万奖金都转给小舅子吧。只是这样一来，我就不能给你买金项链和金手镯了，你可不能怪我呀。哎，本来还等着我们结婚纪念日的时候给你来个大大的惊喜，我连款式都选好了，不过现在都要泡汤了。那怎么能行？算了，就不要管那个臭小子了，谁生的就让谁去管。老婆，不如我们后年再过结婚纪念日吧。不行。我等不了，咱们夫妻俩这么辛苦，还不是为了这个小家？凭什么还要让我等？那小舅子怎么办？他的幸福还指望着咱们帮忙呢，你怎么能坐视不管呢？我管他那么多干嘛？没钱没本事还敢买房结婚？买也就算了，一上来就要买那么贵的，咱们家的钱也不是大风刮来的，咱们自己过得都这么困难，哪有能力去帮他？我们一分钱也不要借了。老婆，你不能这样，你就这么一个亲弟弟，你要是不管，那谁来管？既然这些办法都行不通。索性我们就把咱们家的这套房子卖了，我就不信了，区区一套房子的首付我们都凑不出来吗？你是不是疯了？你要是把房子卖了，那我们住哪呀？跟你睡大街吗？我现在管不了那么多了，小舅子有难，我做姐夫的岂能袖手旁观？我可不像你这般没良心。老公，你别把事情想得太严重了，我弟弟只是付个首付，那是他自己的事情，咱们没必要把房子也搭进去。可是如果不把这笔钱凑出来？你怎么跟你父母交代？他们都拿出五十万给你弟买车了，你是当姐姐的，怎么不出钱呢？不过话说回来，
岳父岳母真的太厉害了，平日里看他们挺节省的，没想到关键时刻一出手就是五十万。要是他们知道我们的日子也过得这么艰难，你说他们会不会资助我们一下？老公，你太聪明了，那五十万肯定是我平时拿回去的，他们省吃俭用才省下来的。不行，我现在就联系那臭小子，让他把五十万还给我，咱们现在的日子也不好过，凭什么还给他那么多钱？我现在去找他们要回我那五十万。老婆说完，急冲冲的就去了父母家。妈，你回答我一个问题，你能给我弟买车的五十万是哪里来的？还不是你时常拿钱回来，我和你爸用不完就存起来了。怪不得呢，原来是我给你们的钱呀。妈，这五十万你不要给我弟，你把钱还给我吧，我们现在也很困难。什么？你已经把钱给我们了，你怎么还好意思往回要？再说这钱我们已经花了，车子都买完了，还贷了几十万，到时候贷款你来还，还有房子的首付，这几天你抓紧打过来。妈，你怎么能这么偏心呢？我这么多年过得也很难，凭什么我弟有事都要我来出钱呢？你今天不把五十万还给我，以后你就当没我这个女儿吧。你让你那宝贝儿子给你养老了。臭丫头，你怎么跟妈说话的？我也告诉你，这钱我肯定不会给你的。你弟弟是咱家唯一的香火，你这个赔钱货，我以后也不用你养老，我有我的宝贝儿子。好好好，你既然都这么说了，我在最后叫你一声妈，你自己好自为之吧。三个月后。由于没有了小云的支持，小舅子不仅没有买房，就连车子的贷款也还不起，女朋友也和别的大老板跑了，而母亲最后也被宝贝儿子嫌弃，给赶了出去。母亲无奈，又只能打电话给小云，让小云给他养老。女儿啊，妈错了，你弟弟那个白眼狼把我赶出来了，妈现在也没地方去了，可以去你家住段时间吗？妈，不好意思，我家已经住不下了，你还是自己回老家住吧。不过你毕竟是我亲妈，每个月我会打两千块生活费给你的。就这样吧。小云说完就挂了电话。你们支持小云的做法吗？冯小云，你怎么能这么对你的婆婆呀？那可是浩宇的亲妈呀，你是浩宇的媳妇，你难道就不能为浩宇想想吗？如果你婆婆出了什么事，浩宇是不会原谅你的。她是我老公的亲妈不假，可我从来没承认过。她是我的婆婆，我真搞不懂，你哪里来的勇气说我没有良心？那老太婆当初是怎么对我的？你也不是没看到吧？就因为邻居说我怀的是个女孩，她就对我大打出手。我的孩子就是被她一脚一脚踹没的，我以后再也当不了母亲了。那老太婆在知道我不能怀孕后，可没少撺掇浩宇跟我离婚。这才过去多久啊？你这么快就忘了吗？儿媳妇，事情都已经过去了，你就不要再提了。现在你婆婆做手术要紧了，如果你还有点良心，就赶紧拿钱到医院里来，让你婆婆先把手术做了。都说患难见真情。这次你要是把你婆婆照顾好了，她以后就不会让浩宇跟你离婚了。这都是她的报应，当初就是她把我的孩子给踹没了，现在还想让我拿钱去救她。我告诉你，这不可能。还有，浩宇如果想离婚，我随时奉陪。儿媳妇，你婆婆过去是做了很多的错事，我在这里代她向你道歉。现在只有你能拿得出这么多钱了，我求求你了，你就救救你婆婆吧。你还是不要再说了，我的钱也是我辛苦挣来的。不会随随便便就给别人花的。再说了，你不是还有一个儿子和一个女儿的吗？就是要出钱，好像也还没轮到我吧。我女儿在外地太远，来回折腾不划算。我小儿子挣钱本来就很困难，有时候还需要我们资助他们。现在也就只有你有这个条件了。你说我不找你找谁呀、啊？呵呵，这种话你是怎么好意思说出口的？你女儿和小儿子不容易，难道我就容易了吗？平时有什么好东西你都拿给了他们，现在出事了要用钱了。就知道来找我了，你不觉得你们这样太偏心了吗？我现在就明确的告诉你，这个钱我是不可能出的，你也不用再浪费口舌了。张小云，我好说歹说，你怎么就听不进去呢？就算是你婆婆以前做的不对，可是现在是救命的时候，你难道就这样袖手旁观吗？我儿子要是知道你这样做，他会怎么想？他爱怎么想就怎么想，关我什么事？我不是说了吗？他要是想离婚，我随时欢迎。好好好，张小云，你给我等着。我现在就打电话告诉我儿子，看他怎么收拾你。公公说完，就立马拨通了儿子的电话。儿子，你媳妇太不是个东西了。你妈心脏病发作要做手术，我怕打扰你工作，就找你媳妇要二十万的手术费，让她赶紧来医院照顾你妈。可是你媳妇她是既不出钱又不出力，你说有她这么当媳妇的吗？爸，你怎么能给小云打电话要钱呢？我妈以前怎么对小云的？你难道都忘了吗？她怎么可能出钱啊？再说，我的工资卡不是一直放在你们那里的吗？里面的钱足够交手术费了，你们怎么还跟小云要钱啊？儿子，你工资卡的事我忘了跟你说了，你卡里的那些钱，我和你妈用来给你弟弟买房了。
，你说什么？你竟然把我的钱都给我弟买房了？这么大的事，你们怎么都不跟我商量一下呀？我要是跟你说了，你会同意吗？这个事以后再说。现在你妈做手术要紧，你能不能先跟你媳妇说一下，让她把钱送到医院来？爸，我可没脸开这个口。当年我妈那样对待她，这个事在她心里一直是个坎。这件事过去这么久了，你媳妇到现在还在记仇，是不是有点太小心眼了？爸，你怎么说话的呀？什么叫心眼小？你心眼大的话，干嘛还找我们要钱啊？我不过就是随口一说，你急什么？是钱重要，还是你妈的命重要？你妈她现在情况非常危急，你还是赶紧让你老婆把钱送过来吧。就算我求你了。那好吧，那我就去找我老婆试试，要不要得到，这我也不能确定。浩宇说完，就厚着脸皮拨通了小云的电话。老婆，你有空吗？我有个事想和你商量一下。打住，你可以不用再说了。是不是你爸给你打过电话了？我明确告诉你，这件事咱们没得商量。老婆，我还没说什么事呢，你别这么快就回绝我呀。你听我说，我妈当初确实做得很过分，可是她现在病危了，医生说再不做手术的话就来不及了。我是她的亲儿子，我总不能见死不救吧？我没说不让你去救啊，你不救我还看不起你呢。你要是有钱的话，你就拿，我绝对不拦着你。我现在真的没钱了，你看这样行吗？你先借我二十万，我以后还给你。找我借钱，门都没有，我的钱是绝对不可能给他用的。张小云，你也太铁石心肠了吧！不管怎么样，她也是你的婆婆呀。你还知道她是我婆婆呀？她当初怎么对我的，你又不是不知道。那件事情我一辈子都不会忘。我妈现在真的非常危险啊！老婆，我求求你了，你就救救她吧。只要你答应救我妈，以后你要我干什么我都答应你。不管今天你怎么说，我都不会拿钱救她的。张小云，你也太狠心了，我真没想到你是这样的人。到底是我狠心，还是你妈狠心？因为她。我失去了做母亲的资格，我没有报警抓他，已经是看在你的面子上了。如果你非要我救他，那我们这日子就过不下去了。咱们明天就去把婚离了吧。小云，你在胡说什么呢？咱们的感情这么好，你怎么能跟我说离婚呢？这难道不是你逼我的吗？我最后再说一遍，你想救你妈，我不拦着，但是你要想让我出钱，这绝不可能。小云说完就挂了电话。屏幕前的你，觉得小云该不该拿钱去救婆婆呀？妈，这下你满意了吧？我老婆现在流产了，我的孩子，你的亲孙子就这样没了，我以后再也当不了爸爸，这下你高兴了吧？什么？你媳妇真是个没用的东西，我不过是轻轻碰了她一下，她怎么就流产了呢？我老婆都怀孕八个多月了，马上就到预产期了，你怎么能对她动手了？你不知道这样很危险吗？这都是她自找的，我看她孩子没了也是活该，谁让她跟我顶嘴的？她要是好好听我的话，会发生这样的事吗？妈，你这说的还是人话吗？我们都结婚十多年了，好不容易才怀上孩子，你知道这个孩子对我们有多重要吗？你的心怎么这么狠呢？你还是我的亲妈妈，你个兔崽子，你怎么跟妈说话的？我不过就推了她几下而已，谁知道她会流产啊？反正这件事怪不得我，要怪也只能怪你媳妇自己没用。什么叫就推了她几下而已？小云现在什么情况？你不是不知道，怎么能经得住你推她呢？你这么做，难道就没想过后果吗？儿子，我这可是在帮你调教媳妇，你怎么还教育起我来了？他不听我的话，就应该被打。婆婆教育儿媳妇，那是天经地义的。我只不过是说了他两句而已，他就敢在那里跟我顶嘴。我现在觉得当时打他还打轻了，我就应该再多踹他两脚的。妈，你也是女人，女人何苦为难女人啊？你怎么就不能体谅一下小云吗？怎么着，你这是来跟我讨说法的吗？就算我当时冲动导致他流产了，你也不至于这样来兴师问罪吧？就算他跟你顶嘴了，你也不能打他呀。你难道不知道？小云已经怀孕八个多月了吗？你也是过来人了，怎么就不能站在一个母亲的角度替她想想啊？再说了，小云的身体一向很好，你如果真的就打了两下，她也不至于会流产吧？行了，你就别在这里跟我说废话了。邻居们都说了，你媳妇肚子里怀的就是个丫头片子。你媳妇到时候要是给我生个丫头片子出来，那我以后还怎么出去见人了？为了你那所谓的面子，你竟然下这么重的手去打一个怀孕八个月的孕妇，我真的没想到你竟然这么狠心。不管小云怀的是男孩还是女孩，那都是我的亲生骨肉，同样也是你的亲孙子。你的心怎么能这么狠啊？你到底有完没完了？孩子没了就没了，有必要这么大惊小怪的吗？我约好了你张阿姨去跳广场舞呢，就先不跟你说了。母亲说完，竟然直接挂了电话。看着病床上哭泣的小云，浩宇的内心犹如刀割。半年后，儿媳妇大事不好了，你妈的心脏病又犯了，医生说要赶紧做手术才行。你赶快来医院一趟，顺便把钱带上。医院那边还等着交住院费了。爸，你今天怎么说起胡话来了？是不是喝多了呀？我妈就在我身边了，我们正看电视呢。
。再说了，我妈也没心脏病啊。我说的是你婆婆，她心脏病犯了，现在情况十分危急。医生说今天就得做手术，你赶紧过来一下。我知道了，你再等一会儿吧。我要先把我妈送回家去，她一个人回家的话，我不放心。这都什么时候了，你怎么还有心思送你妈回家啊？你让她自己回去，抓紧时间到医院里。对了，医生说做手术大概需要二十万。你把钱一起带过来，记住一定要快，要是来晚了，你婆婆可能就没了。什么？二十万？我现在连两毛都没有，更别说二十万了。没有你就想办法去借，亲家母不是在你旁边吗？你找她借一下不就行了？浩宇，我联系不上，现在只能找你了。你婆婆可还等着做手术呢。你是想让我出手术费吗？那对不起了，我是一分钱都不会拿的，别说给钱了，就是医院我都不会去的。小云，你这是什么态度？你婆婆平日里待你不薄吧？你怎么能这么狠心对你婆婆呢？咱们做人一定要有良心啊！如果连良心都没有，还能算是人吗？你是来搞笑的吗？你居然跟我讲良心讲做人，真是说的比唱的还好听。那你倒是说说你们是怎么对我好的？你们的好我可是从来都没有感受到。如果你觉得我没良心的话，你别把我当儿媳妇不就行了呀？儿媳妇，现在不是争论这个的时候，就算爸求求你了，你赶紧把钱带过来吧。你婆婆现在的情况很不乐观，再耽搁下去的话，她就要有危险了啊！这不是我这个儿媳妇该管的事，你还是找你儿子去吧。今天我既不会出钱，也不会出力，我没有这个责任和义务去管他，我还要送我妈回家呢。我婆婆的事你们自己看着办吧。张小云，你怎么能这么对你的婆婆呀？那可是浩宇的亲妈呀，你是浩宇的媳妇，你难道就不能为浩宇想想吗？如果你婆婆出了什么事，浩宇是不会原谅你的。我不活了，家门不幸了。娶了这么个欺负婆婆的儿媳妇，我辛辛苦苦的把儿子拉扯长大，现在竟然还被儿媳妇骑到脖子上拉屎撒尿，还朝我泼脏水，老天爷呀、啊，我不活了，我这活着还有什么意思啊？浩宇见母亲这样，心疼的不得了，狠狠的瞪了一眼小云后，就扶着母亲去了客厅。看着浩宇跟婆婆出去了，小云连忙给自己的父母打去了电话，简单的说明了一下事情的缘由，并让父母多带点亲戚过来。儿子，你媳妇就是仗着怀孕。所以才敢这么欺负我的，你还是赶紧让他把孩子打了吧。妈这么大年纪了，怀个孩子不容易，你们都还年轻，想什么时候要孩子都行。妈在家的时候帮你们算过了，你媳妇肚子里怀的是个女孩，生下来也是个赔钱货，你们就先别要这个孩子了，让你媳妇先把我照顾好，等过几年，帮我把你弟弟养大了再生吧。我和你爸的年纪都大了，你弟弟以后可就全靠你了。妈，我知道了，你先消消气，我等下就去跟小云说。让他把孩子打掉，你把我拉扯这么大，已经够不容易的了，不能再让你养弟弟了。小云听到浩宇这么说，立马就从卧室里跑了出来。王浩宇，你脑子是不是被驴踢了呀？我肚子里怀的可是你的孩子，就因为你妈的一句话，你就想让我把孩子打掉？你问过我的意见了吗？自己孩子不养，好去养你那所谓的弟弟，你可真是你妈的好儿子。张小云，你冲我吼什么？我妈都这么大年纪了，哪里还有能力再养一个孩子？我身为大哥，难道就不能帮帮忙吗？那孩子以后也是要叫你一声大嫂的，你就忍心看着他以后跟我爸妈一起受苦吗？反正你现在也吐得厉害，还不如把你肚子里的那个打掉，先把我妈伺候好了，等以后我们有条件了，再要孩子也不迟。再说了，咱们把我弟弟养大不也一样吗？等我们老了，他也会孝敬我们的。婆婆看见儿子帮自己说话，就开始装可怜了。儿媳妇，我知道你埋怨妈怀二胎给你添麻烦。可妈也是想给你们留个帮衬，将来要是我们老两口不在了，你们若是遇到什么事，也好有个帮手，不是吗？就是，张小云，你能不能别无理取闹了？我妈这么辛苦的怀二胎，还不是想多找个依靠吗？你怎么就不能理解一下她吗？呵呵，我理解她，那谁来理解我呀？我自己的亲生孩子不要，跑去养一个没有血缘关系的小生子，除非我脑子进水了。对了，差点忘了，还不知道你妈肚子里怀的到底是个什么东西呢。我不是圣母，干不出那种牺牲自己来造福你们的事情。张小云，我告诉你，你要是再敢这样跟我妈说话，信不信我还抽你？识相的话，就赶紧去把孩子打掉，然后回来好好照顾我妈。你要是敢不答应，我闺女今天就是不答应。我看你到底能把她怎样？王浩宇，到底是谁给你的胆子，竟然敢这么欺负我的女儿？真当我闺女娘家没人了吗？小云爸爸话刚说完，身体就是一脚，直接将浩宇踹翻在地上。爸，你们是怎么进来的？当然是用钥匙开门走进来的，你别忘了，这房子还是我全款买的，我有这房子的钥匙不过分吧？我原本以为你是一个老实本分的人，当初我们一分钱的彩礼都没问你们要，最后我还陪嫁了三十万跟一套房子，为的就是你以后能好好的对我的女儿。可我真的没想到
，你竟然能做出这么过分的事情来，动手打我女儿不说，还要让她把肚子里的孩子打掉，去养你的弟弟妹妹，你到底有没有良心？怎么能说出这么不要脸的话来？妈，我错了，我不让小云打掉孩子了，还不行吗？不行，现在这个孩子必须打掉，女儿啊，妈就替你做主了，这个孩子咱不能留。等孩子打掉后，你就跟王浩宇去把婚给离了，让他们哪里来的滚回哪里去，咱们家不欢迎他们。妈，我不能跟小云离婚了，离婚了，我和我妈住哪里啊？她现在可还怀着孕呢。她怀的又不是我们家的孩子，你们没地方住，跟我有什么关系？你那么有本事就自己养他们去啊？住我们家的房子算怎么回事？什么你们家的房子？这房子是我和张小云的夫妻共同财产，我凭什么不能住？你们想离婚可以，这个房子钱我要分一半，你们如果不给钱的话。我是不会同意离婚的，不然咱们就这么耗着吧。王浩宇，你脑子还真是被驴踢了呀！这房子的房产证上写的可是我们老两口的名字，跟你有啥关系？本来我们想等依依生完孩子后就去过户的，没想到你会给我们这么大的一个惊喜，还好房子没有提前过户，要不然还真让你给得逞了。听清楚了吧？这房子跟你一点关系都没有，给你半个小时时间，拿着你们的东西赶紧滚出我们的房子。张小云，咱们好歹夫妻一场吧。你就这么眼睁睁地看着你爸妈欺负我吗？你不是想要孩子吗？我答应你，让你生下来还不行吗？不过你得答应我，以后要跟我一起抚养我弟弟。王浩宇，那是你的弟弟，凭什么要我来抚养？结婚这一年以来，你吃我的喝我的用我的，就连住的房子也是我的，你是怎么有脸说出这种话的？我妈说的对，你有本事就自己去养他们，我可不想当那个冤大头。你如果还要点脸面的话，咱们明天就去把婚离了。张小云，你怎么能这么冷血无情啊？婆婆还怀着孕呢，你就要把她赶出家门，你就不怕街坊邻居们戳你的脊梁骨吗？那咱们就把事情的来龙去脉好好说说，看看到底是谁的错。只要不是像你这样脑子有病的，都会分辨事情的对错，不是你王浩宇想怎么样就怎么样的。小云，对不起，我知道错了，我们不离婚了行吗？我明天就把我爸妈送回老家去，并且向你保证，以后再也不会接他们到家里来了。爸妈，你们就饶了我这一次吧，我以后再也不敢了。王浩宇，硬的不行。想来软的是吧？我告诉你，不是只有你有脑子。现在想拖着我把孩子生下来，好让我爸妈过户房子。等孩子生下来了，我就是想离婚也不好离了，到时候就可以任由你们一家人欺负了是吧？你这想的可真好啊，和你妈真不愧是母子，都是一样的恶毒。好了，我也不想跟你废话了，收拾你们的东西，赶紧滚吧。你们支持小云的做法吗？小云，我妈今天打电话过来说她怀孕了。什么？婆婆不是都五十多岁了吗？怎么还会怀孕呢？是不是医院搞错了呀？应该是没有搞错。我妈今天刚去医院做的检查，医生说她已经怀孕三个多月了，孩子发育的很好，就是我妈的年纪大了，需要有人照顾。要不这样吧，我们先给你爸妈打三万块钱，让他们先找个保姆照顾着。我现在孕吐的厉害，等我孕吐好些了，咱们再回去看他们。你看这样可以吗？不用这么麻烦，我爸妈他们已经在来的路上了，你把房间收拾出来就行。老公，我和婆婆怀孕的时间都差不多。到时候应该也会一起坐月子，你一个人忙得过来吗？爸年纪也不小了，还有高血压，到时候说不定你还要连他也一起照顾。你的身体能吃得消吗？实在不行的话，咱们到时候就请一个保姆吧。他们现在都在火车上了，我也不能把他们赶回去吧。那好吧，我先去收拾房间，你去楼下超市买一些生活用品，再买一些你爸妈爱吃的东西。他们这次来应该没拿多少东西。第二天，公公婆婆就来到了小云的家里。小云。这都几点了，你竟然连午饭都还没做，不知道我儿子要上班吗？还有，我不是跟我儿子说了吗？让你今天早上去车站接我们，你为什么没去？我和你公公在车站足足等了三个小时，可你倒好，连家门都还没有出。妈，小云现在确实孕吐的厉害，一闻到油烟味就会吐。这段时间都是丈母娘过来照顾我们的，她昨天吐了整整一个晚上，是我让她在家里等我们的。我和我老婆，不管是谁去接你们，不都是一样的吗？我已经跟公司请好假了。这几天我哪里都不去，就在家好好陪你，你就别生气了。妈，坐了这么久的火车，你也累了吧？赶紧坐下休息一会儿。你们想吃什么，我去帮你们买。不用你在这里假惺惺的，儿子，你是不知道啊，我和你爸这次买的都是上铺票，一张下铺票都没有买到。坐在下铺的是两个年轻人，我和你爸年纪都这么大了，我还怀着身孕，每次上厕所都得爬上下的，我就想着跟那两个年轻人换一下位置。可那两个年轻人不换位置不说，非得让我们补差价，他们真是太没素质了，一点都不知道尊老爱幼。妈，人家跟你换是情分，不换是本分，咱们不能这么说人家。我跟我儿子说话呢，你在这里插什么嘴了？儿子，
，你看你娶的这是什么媳妇？我在外面受了委屈，他不帮着我不说，还帮那两个没素质的人说话，有这么当儿媳妇的吗？小云，这就是你的不对了，怎么能这么说我妈妈？他们年纪都这么大了，不就是换一下位置吗？有什么大不了的？小云被浩宇说的哑口无言，只能默默的坐在一边。儿子，晚上你跟妈一起睡吧，咱们母子俩都一年多没见了，今晚上咱娘俩好好说说话。我这坐了一天的火车了，这肩膀酸的实在是太难受了。你从小就手劲大，顺便帮我按按肩膀。对了，我还带了拔火罐的瓶子，等按完了肩膀，你再给我拔个火罐吧。小云听到婆婆要浩宇跟她一起睡，还要给她拔火罐后，整个人愣住了。这件事已经完全颠覆了她的认知和三观。妈，我都结婚了，再跟你一起睡的话，不太好吧？再说了，你现在还怀着孕呢，我可不敢给你拔火罐，万一伤着你肚子里的孩子怎么办？要不这样吧，我待会儿带您去楼下的中医馆，让里面的老中医给您好好按一下，然后再问问他们怀孕了能不能拔火罐。他们都是老医生了，专业着呢。什么？去医馆花那个冤枉钱干什么？你现在日子是不是过好了，就开始大手大脚的挥霍了是吧？以前家里穷，为了供你上学，我挑着担子出去卖菜，每次肩膀疼的时候都是你帮我按摩的，给我拔火罐，还是你主动学的吗？你还说长大后要好好孝敬我，现在你长大了。我让你帮我按一下肩膀，你都不乐意了。我白养你这么多年了，真是有了媳妇忘了娘啊！妈，我没有不孝敬您的意思啊，您就别多想了。晚上我帮您按还不行吗？小云听到这里，就再也待不下去了，强忍着心中的恶心，起身就回到了自己的卧室。浩宇看到小云离开，也连忙跟了上去。小云，我知道你心里不舒服，我妈她年纪大了，思想上也跟我没有代沟，看在我的面子上，你多让着她一点，毕竟她养我这么大不容易。那你把我这个妻子置于何地？你心里还有我吗？哪有儿子结婚了还要跟妈一起睡的？你就不怕别人知道了，笑话我们吗？你是我的媳妇，我的心里你当然有你了。你为我们这个家的付出，我都是看在眼里的。可是我妈这辈子强势惯了，你就多包容包容，不要让我夹在你们中间为难，好吗？等我妈把孩子生了，我就把他们送回老家去。你看这样可以吗？那行吧，就今天一个晚上。如果还有下次的话，你就别进我的房间了。第二天一大早，张小云。这都几点了，你怎么还不起床？天底下就没有比你还懒的媳妇，每天睡到日上三竿才肯起来。我儿子辛辛苦苦的赚钱养家，而你却在家里享福做太太，你这是要上天吗？就不知道多跟我学学吗？婆婆，你儿子的工资才多少钱呢？他的工资卡可一直都是你保管的。我们结婚这一年来，你儿子吃的用的可全都是花的我的工资，就连你现在住的这个房子都是我爸妈给我的。我现在不过是不舒服，请了几天假而已。怎么就成了你儿子养我了？你让我跟你学，跟你学什么学？你一把年纪了，还让儿子跟你一起睡，你不要脸就算了，别把我也给带坏了。浩宇听到小云说的话后，狠狠地甩了小云一个耳光。张小云，你在这里胡说八道些什么？你再敢这样跟我妈说话，信不信我撕了你的嘴？婆婆看到小云挨打后，也立马坐到地上嚎叫起来：“我不活了，家门不幸了，娶了这么个欺负婆婆的儿媳妇，我辛辛苦苦的把儿子拉扯长大。”现在竟然还被儿媳妇骑到脖子上拉屎撒尿，还朝我泼脏水，老天爷呀、啊！我不活了，我这活着还有什么意思啊？浩宇见母亲这样，心疼的不得了，狠狠的瞪了一眼小云后，就扶着母亲去了客厅。看着浩宇跟婆婆出去了，小云连忙给自己的父母打去了电话，简单的说明了一下事情的缘由，并让父母多带点亲戚过来。老公，我们住的这套新房，我已经答应我弟给他做婚房了，我们下个月就搬家吧。什么？你是不是还没睡醒啊？你知道你在说什么吗？别在这里跟我开玩笑了，老公，我没开玩笑，我说的是这套三百多平的房子，我要给我弟做婚房，我们下个月就搬走。这两天你出去外面抽空找一下房子，我们早点把房子腾出来。你又要做什么妖啊？能不能让我消停一段时间？我没有做妖，我是认真的。我弟过几个月就准备结婚了，我已经答应他，婚房的事情包在我身上了。你是疯了吗？把房子给你弟弟，我们住哪里？我们一起去睡大街吗？再说房贷都还没有还完呢。我们就去原来的老房子住啊。房贷的话，你周末去跑跑外卖，做做兼职，相信不久房贷就能还清了。你这是什么奇葩想法？你是不是把我当生产队的驴了？我平时上班本来就很累了，哪里还有时间做兼职跑外卖？在你心中我就是一个挣钱机器，对吗？那好吧，兼职的事就先放一放。我们先来说说房子，这个事需要尽快解决。我们是现在搬，还是这个月底搬？搬家公司我已经找好了，谁说要搬走了？我们把家搬走了，房子不就空了吗？是啊，那正好我弟弟他们就可以住进来了呀。你想的真美啊，凭什么是你弟弟住
，而不是我爸妈住。你爸妈都是农村人，他们住在农村挺好的，怎么会到城里来住呢？就算他们来城里了，也会住不习惯的。你居然能说出这样的话，你还有没有良心啊？我爸妈在农村勤勤恳恳生活了大半辈子，辛辛苦苦才把我拉扯大，现在也该退休，想想清楚了。如果我们一定要搬走的话，这套房子也只能是我爸妈住。为什么要给他们住？现在我弟那里比较急，女方说没有房子就不同意结婚，我弟就快35岁了，我不想因为房子的事让他结不了婚，所以我已经答应我弟这个房子给他当婚房了。你答应？你凭什么答应？你要搞清楚，我们现在能住在这里，完全是因为爸妈心疼我们才让我们住的。这套房子的房产证也都是我爸妈的名字，他们才是最有资格住在这里的。再说你弟没房子，叫你爸妈去买呀、啊，为什么要打我爸妈房子的主意？是有轻重缓急，人有亲疏远近吗？我弟结婚好不容易有点眉目了，可不能因为一套房子就打了水漂啊！你就不能帮帮他吗？我为什么要帮他？你告诉我谁亲谁疏？你弟弟跟我八竿子打不着，我不需要为他结婚承担任何责任。他已经成年了，需要为自己的生活负责。你能照顾得了他一时，能照顾他一世吗？授人以鱼不如授人以渔，这个道理难道你不懂吗？要说亲，只有我爸妈跟我们最亲，他们把最好的都给了我们，我们就应该孝顺他们。承担起赡养他们的责任，你爸妈有手有脚的，为什么要我们来赡养啊？我弟现在不是特殊情况吗？他结婚可是我们家最大的事啊！你看我们家这套房子三百多平，如果送给他当婚房的话，那多有面子，这样也就不怕女孩子嫌弃我们的家庭了。你别白日做梦了，行不行？拿我爸妈辛苦买的房子送给你弟当婚房，这个事你也真是敢想？我告诉你，我是坚决不会同意你这么做的。你怎么就一点都不通情达理了？为了这点小事还跟我吵起来了？说我不通情达理，你好意思吗？你跟我结婚这么多年以来，你帮了你弟多少次了？少则几千，多则十几万。他买的那辆车都是你给赞助的吧？别以为我不知道，我只是不愿意说罢。到头来居然变成我不通情达理，真是越给你留情面，你越蹬鼻子上脸了。反正不管你怎么说，我是一定要把房子给我弟当婚房的。如果你不同意，我就跟你离婚。证件我都已经准备好了。看样子你是有备而来的呀。是的，如果这套房子不给我弟，我们就离婚。那你可想好了，你如果一定要拿离婚逼我妥协的话，那我成全你。明天我们就去民政局。你怎么这么狠心呢？我跟了你这么多年，又给你生了一儿一女，这点小事你都不能满足我吗？这是小事吗？这是我爸妈辛苦了大半辈子才给我们买的房啊！你知道现在有多少人一辈子就只能买一套房吗？你真的是没吃过苦，不知道挣钱的心酸。老公，看在我们这么多年的情分上，我又给你生了一对儿女，你就答应我这个小小的要求吧。你不要在我面前装可怜了，你这个要求我肯定是不会答应的，你就断了这个念头吧。好好好，既然你这么绝情，让我在娘家人面前抬不起头来，我只能跟你离婚了。看你跟我离婚了之后，谁来帮你带孩子？这个就不用你操心了。如果我们离婚了，我会叫我爸妈过来带孩子，这样我还省了一笔不少的开销。以前不光要养孩子，还要养着你，你每个月的开销都得上万元，一般的家庭根本养不起你。亏我还想着自己累点辛苦点都没有关系。只要你跟孩子过得好就行。现在看来，我以前想的真是太天真了。老公，对不起，以前确实让你太辛苦了，你就最后再让我任性一次。只要你同意把房子给我地住，以后我什么都听你的，也不跟你离婚了。说来说去，你还是想要我爸妈的房子。对不起，这不可能。既然你这么执迷不悟，那你现在就收拾好东西，去跟你弟过去吧。你们支持老公的做法吗？嫂子，孩子说今天想吃清蒸鲈鱼，你做给我们吃吧。那你去买了。让你妈做，我没时间，我也不会做。你什么意思？今天怎么突然这样跟我说话？我儿子想吃鱼，你这个做舅妈的让你做顿饭，你跟我吼什么？你觉得我应该怎么说？今天周日我也想好好休息休息，你怎么不去自己做？你什么意思？是不是不欢迎我们在这儿住？不欢迎你就直说，不用拐弯抹角的。我说的意思还不够明白吗？那我就直说了，我就是不喜欢你们在这住。凭什么？这是我娘家，你有什么资格不让我在这住？我虽然出嫁了，但我也是这个家的人。我告诉你，你才是一个外人。那我就跟你说明白了，在这住可以，但是请不要把我当你的免费保姆，不要让我为你忙前忙后的。你妈想对你好，你们随便。再说，我只是一个外人，我不配做饭。我住在娘家，关你什么事？我爸妈和哥哥都没说什么，你却敢嫌弃我了。你住在这儿可以，但是请你不要打扰我的生活。吃饭买菜你从来不掏钱，每次还挑三拣四的。看在你哥的面子上，为了一家人的和气。我就认了，也无所谓。可是你一而再再而三的，每次来都是又吃又拿的，你把我当什么了？就在这时，婆婆走了进来。怎么了？你们两个在吵什么？妈，您外孙想吃清蒸鲈鱼，
，我嫂子不给做，她还想赶我走。小云，你这是干什么？有你这么当嫂子的吗？是我让我女儿带着我外孙在这住的，这房子是我出手付买的。你是不是想把我们娘俩都赶出去？我可没这样说，随便你们吧。房子是给我们结婚买的，贷款一直是我们还的。我没说不让你们住，可是你们在这白吃白喝，没掏过一分钱。不管做饭，总等着吃现成的。你们把我当什么了？你们家的保姆吗？那是我儿子的钱，我儿子愿意给我们做饭，我花他的钱怎么了？你以前可是不说这些的，怎么今天敢这么跟我说话？那是你们太得寸进尺了，我实在是忍无可忍了。我以前不说，是因为不想伤了一家人和气。前段时间我坐月子，你怕邻居说你闲话，不管儿媳妇，打着给我伺候月子的名义在这吃住一个月，你还把女儿和外孙也喊来，说是你们两个一块照顾我。可是你们在这什么也不干，说话声音大，还半夜看电视，没去卧室看过孩子一次，还不经我的同意就拿我的东西用。在外界看来，你们就是来照顾我坐月子的。可是你们在这干了什么？自己心里有数。我几次想发火都忍住了，现在我不再忍了。别以为我是好欺负的，我就喜欢外孙怎么了？我就喜欢男孩，谁让你生了个女孩？听到外面大吵大闹的，老公也走了过来。你们在这说什么呢？儿子，你来的正好。你的好媳妇要赶我们走，你给我们评评理。小云，这是怎么回事？什么怎么回事？我之前给你说过很多次了，你也知道前因后果。今天我们就做个了断，要么他们走，要么我走，你决定吧。哥，这个季节我们婆家没有暖气，孩子还小，我们回去了可怎么办呢？就是儿子，咱们老家条件不好，这么冷的天，你忍心让我回老家住吗？小云，现在这个情况，你看能不能过段时间再说，可以吗？不行，你妹妹家没有暖气，怪我吗？她自己不舍得花钱来占我们的便宜。妈，老家条件不好，去年给你装了空调，爸、啊、现在在老家不也住得好好的吗？我现在照顾孩子已经够累了，凭什么再让我平白无故的伺候你们？妈，小妹，我中间跟你们说好几次了，让你们多帮助帮助小云，怎么就是不听？她带个孩子已经不容易了，你们还叫她做这做那的，总觉得她做多少都是应该做的，怎么说就是不听，非要把这家搞得支离破碎的才满意吗？我想着这么多年走过来都不容易，可是你们在这越来越放肆，你们到底想怎么样？哥，我们可是亲兄妹，你怎么帮一个外人说话？她是我的妻子，你们这样欺负她，如果我都不护着她，那谁护着她？好了，你去找妹夫接回你的婆家去，让你婆婆伺候你们。没有暖气就去交钱，难不成以后每年冬天都来我这住吗？你在这住我也不反对，可是每次在这都弄得家里鸡飞狗跳的，白吃白住，还把你嫂子气得不轻。走吧，你儿子也该放学了。接上他回你家，别来烦我们了。妈，你可要给我做主啊！儿子，妈，你也别说了，收拾一下你的行李，我送你回老家。我爸这么长时间一个人在老家也想你了，你回去好好陪陪他吧。儿子，我不走，我不想回去，我在这住的舒服，你不能赶我走啊！你是被伺候的舒服吧？你的快乐是建立在我们的痛苦之上，所以我现在就送你回去。你们支持老公的做法吗？阿姨。我大概也知道，您今天找我是为了什么事？你不就是想要我的房子吗？你直说就行了，何必拐弯抹角的呀？小云，你可不能这样想阿姨呀、啊！阿姨今天来是给你送东西的，就是我妈今天可是特意来给你送传家宝的，就是为了表达她的诚意，免得有些人小人之心斤斤计较。婷婷，你别说了，小云呀，咱们马上就是一家人了。这个传家宝是浩宇他奶奶留给我的，我本来是打算在婚礼上送给你的。没想到你现在和浩宇吵架闹误会了，我就干脆提前送给你，也算是表明我的态度。我就认定你是我家的儿媳妇了，咱们一家人以后一定要和和气气，同舟共济才是。阿姨，这个传家宝您还是自己收着吧，或者您把它送给婷婷也可以呀、啊，毕竟她照顾了你们十几年，也算是劳苦功高了。这个传家宝拿给她，就当是给她的补偿吧。小云，阿姨是真心把你当自家人的，你看我都把传家宝拿出来了。你是不是也该拿出点诚意来呀、啊？阿姨，瞧您这话说的，我在自己家也是众星捧月的小公主，能嫁到你们家去就是我最大的诚意了。阿姨，我这人说话直，您这传家宝我怎么看都像地摊货呀，就拿这么多破玩意儿，就想换走我一套房子，你别白日做梦了行吗？你这孩子怎么跟阿姨说话的？我做这一切还不是为了你好吗？女孩子家家的，一点都不懂得温柔体贴，你爸妈就是这么教你的吗？阿姨。我现在还耐着性子在这里听您无理取闹，就是因为我爸妈教育的好，你也该庆幸我爸妈把我教养的好，不然早在浩宇说要把房子挂在你女儿名下的时候，我就把他的嘴给撕了，还轮到你坐在这里教育我吗？张小云，你发什么神经呢？我妈好心好意的劝你
，你不领情就算了，还在那里出言不逊，这就是你的教养吗？看你这泼妇样，就能知道你爸妈是什么素质了。我爸妈什么素质，还轮不到你来评判。长了嘴巴，不会好好说话是吧？不会说话没关系，我可以教你。要是再让我听见你说我父母的不是，我就打烂你的嘴。不信的话，你就试试。张小云，你真是太过分了，你到底还想不想进我家门了？阿姨，你怎么不说自己吃相难看呢？你们以为我好拿捏是吧？不妨明确告诉你们，想让我当冤大头，你们想都别想。有你这种不要脸的婆婆，这个家门我不进也罢。好好好，张小云，你会为今天的所作所为付出代价的。咱们走着瞧，婷婷，咱们现在就回家找你哥去，让他给我们做主。浩宇妈说完，就带着女儿直接摔门而去。三个小时后，张小云，我真没想到你竟然是这种人，木无尊长不说，还那么斤斤计较，你真是太令我失望了。所以呢？你打这通电话是专门来指责我的吗？小云，不是我说你，你该改改你这臭脾气了。我妈他们好心好意的去看你，你居然把我妹妹骂哭了。现在我妈很生气，你赶紧买点礼物到我家来登门之前，并对房子的事情做出让步，礼物要贵重一点，这样才能显示出你的诚意。王浩宇，你脑子是不是有病？凭什么要我去你家道歉？你哪凉快哪待着去吧，别再来烦我。小云，你不要不识好歹，我这可都是为了你好。你马上就要进我家门了。难道你不怕你以后日子不好过吗？我怕你个大头鬼，王浩宇，我也不想再跟你浪费口舌了。你们那家门，谁爱进谁进，反正我是不会进的。从现在开始，咱们的婚礼正式取消，我们老死不相往来。小云，你又在闹什么大小姐脾气？我平时让着你就算了，你还真把自己当大小姐了呀？没错，你说的对，我就是大小姐，看走了眼，才看上你这么多妈宝男。你还是娶你的童养媳去吧。我现在算是明白了，什么叫不是一家人不进一家门。你们一家真是臭味相同啊！小云说完，果断挂了电话。半个小时后，小云来到了父母的家里，把事情原委都一五一十的告诉了自己的爸妈。小云父母听完后也是火冒三丈：“这世上怎么还有这么不要脸的人啊？真是恬不知耻！”王浩宇，他居然欺负到我女儿头上来了！亏我一直以为他是个靠得住的人，没想到他就是坨烂泥，真是气死我了！女儿，妈妈支持你，这婚千万不能结，而且要快刀斩乱麻。跟这种无耻的人，要趁早划清界限，从此老死不相往来。你妈说的对，虽然钱是小事，可是他们这种臭不要脸的做法，实在是太恶心人了。幸好你们还没有结婚，要不然还不知道他们会做出什么更不要脸的事情来。前几天我还在和你爸商量，要不要多买几套房子给你当陪嫁，没想到他们一家人会这么过分。幸好陪嫁的是没有让他们知道，否则他们绝不会在这个时候就这急忙慌的打婚房的主意。要是等他们把你骗进他们家后，再缓缓图之的话，那你就吃大亏了。小云，你也别难过，以后妈给你找个更好的。妈，知道了，我没有难过，为了那种人难过，不值得。那就好，爸爸妈妈永远是你坚强的后盾。你们支持小云爸妈的做法。王浩宇，这房子是我全款买的，你凭什么要写你妹妹的名字？这件事你必须给我一个解释。有什么好解释的？房子是用来住人的，写谁的名字不都一样吗？再说了。我妹妹以后也是你的妹妹，你这么懂事，不会不答应吧？不好意思，这件事我答应不了。如果这房子是你们家买的，你们爱写谁的名字就写谁的名字，我管不着。可这房子是我们家全款买的，咱们也还没有结婚，你凭什么替我做主？小云，你在我眼里一直都是一个温柔贤惠、善解人意的人，就为了这么点小事，你至于这么斤斤计较吗？都是一家人，你就别在这里没事找事了。你把我房子写你妹妹的名字。你竟然还说我没事找事！我告诉你，这件事情不可能，没得商量。小云，就当我求你了。过来之前，我都跟我妈保证过了。你要是不同意，我回去后怎么跟我妈交差啊？你脑子没病吧？你妈提出这么离谱的要求就算了，你也跟着瞎胡闹？你当买房子是儿戏吗？小云，我妈毕竟是你的长辈，你怎么能这么说？她把我养这么大容易吗？现在为了跟你结婚，我妈把压箱底的钱都拿出来了。他们也没别的要求，就是想让你把房子挂在我妹妹名下而已。这有什么影响吗？你怎么这么不识大体呢？就不能体谅一下我妈吗？呵呵，就你识大体。既然你这么识大体，那就把房子写到我爸妈名下吧。他们养我这么大也不容易，为了买这套房子，他们可是连养老钱都拿出来了，写他们的名字不过分吧？你不要这么无理取闹行吗？到底是谁无理取闹？我们结婚本来是件好事，可你们家非要整这么一出来添堵。你说你妈养你这么大不容易，那我妈养我就容易了吗？你妹妹想要房子，让你妈自己买去。别来惦记我的，小云，你怎么这么物质？结婚后我妈就是你的婆婆，我妹妹也是你的妹妹，以后咱们就都是一家人了，我们还能害你不成吗？
，你现在说的好听，我这还没进门呢，就被你们一家算计的明明白白的了。结婚以后还指不定什么样呢。房子写你妹妹名字这件事没得商量，不就是加个名字吗？你为什么那么较真呢？结婚以后我好好对你不就行了？这件事你要是答应了，我妈一高兴，以后婆媳关系也融洽呀，你就不能把眼光放长远一点了。王浩宇，我在最后跟你说一遍，写你妹妹名字这件事是不可能的。你要是再说。就别怪我翻脸了，你别给脸不要脸。我妈说了，结婚以后你就是我们家的人了，你那房子以后也是我们家的，写我妹妹的名字天经地义。我现在就是通知你一声。那我也告诉你，如果你们一定要霸占我的房子，那这婚我也不结了。小云，那我就实话跟你说了吧，婷婷她并不是我的亲妹妹，她是小时候被我爸妈收养的。我爸妈本来是打算让她跟我结婚的，只是没想到你出现了，为此婷婷到现在都还一直闷闷不乐。写他的名字只是为了形式上安慰他一下而已。你把本来是他的老公都给抢了，这房子就当是给他的补偿吧。什么？你说的是真的？你妹妹是你童养媳，这件事你为什么从来没跟我说过？还有你明明都有未婚妻了，当初为什么还要来追求我？你们要是觉得亏欠了他，你们自己去补偿啊！凭什么要牺牲我的利益？他婷婷容不容易，跟我有什么关系？你现在就从我的房子里滚出去，我家不欢迎你。我妈说的没错，你就是个物质的女人。你的眼里只有钱，你赶紧给我滚，不然我就叫保安了。好好好，算你狠。这件事咱们没完，你给我等着。浩宇放完狠话后，就离开了小云的家。紧接着，浩宇就找到了自己的母亲和妹妹，把事情的经过添油加醋的说了一遍。第二天，母女二人来到了小云的家里。阿姨，您来找我是有什么事情吗？没什么事，就是觉得现在的年轻人不像以前的人那么勤快。我和婷婷闲着也是闲着，就过来看看你。阿姨，我手头的工作还有很多，时间也很紧张，哪里有闲心浪费时间呀？不像您和婷婷，有浩宇花钱养着你们。姐姐，你别介意，我妈她说话就是心直口快，可她没什么坏心眼的。街坊邻居都说了，我妈可是出了名的老实人，最实在不过了。这不，我妈怕你工作辛苦，特地买了水果过来看你。那我可真是受宠若惊了。我就说嘛，浩宇那不善言辞的模样，怎么会有婷婷这么伶牙俐齿的妹妹？原来你不是他亲妹妹啊，怪不得呢。浩宇怎么连这件事都告诉你了？您还不知道他这个人吗？最认死理了，现在认定了我是他妻子，当然会把事情都告诉我了。既然我哥对你这么好，那你为什么还要跟他吵架呀、啊？因为他提了不可理喻的要求，对于那种不要脸的要求，我当然要把他骂回去了，要不然他怎么会知道自己错了呢？小云啊，阿姨一直觉得你是个好孩子，将来你是要跟浩宇结婚的。说话做事可不能只管自己，凡事都要维护好男人的面子。浩宇是我生的，没有人比我更了解他。他勤奋上进，孝顺体贴，他做什么决定都是为了大家好。你更应该支持他才对。阿姨，两个人过日子是得互相理解，没错。可是前提是要互相尊重，不然这日子还怎么过得下去呢？你说是吧？小云呀，浩宇一直跟我们说，你是一个善解人意的好女孩。阿姨也一直很期待你能早点嫁到我们家来。可是你说话怎么一直呛阿姨呀、啊？都是女孩子，我们家婷婷可不这样，这点你以后可得好好改。兄弟，你忙不忙？晚上出来聚一聚。得了吧，我老婆怀孕了，不让出去。那你出来一下，我有事想跟你说。有什么事电话里不能说吗？非得让我出去。兄弟，是这样的，最近我手头有点紧，想找你借我三万块钱应下急，可以吗？三万块钱是有的，但是你什么时候能还给我？最近兄弟摊上难事了。估摸着一年左右能还给你，跟你开玩笑呢。你什么时候手头宽裕了，转给我就行了。还是之前那个卡号对吧？我等下就转到你卡上。谢谢兄弟，我记在心里了。最近太苦了，真的感谢你。等我缓过来了，一定第一时间还给你。得了吧，你少说两句，我可是收利息的。哈哈，没问题，一切好说。一年后，兄弟，不好意思，之前你的那三万块钱，我可能暂时还不上。你看你着急用吗？没事的，我暂时不需要。你什么时候有再给我吧？晚上出来喝点吗？最近烦心事特别多。怎么了？发生什么事了吗？哎，一言难尽，真的不知道从何说起。最近眼泪都快流干了。兄弟，有什么难处你跟我说说。你我兄弟也不是一两天了，不用跟我客气，不要见外。你能不能再借给我五万块钱？吓我一跳，我还以为你干嘛了。就这点小事，我等会就给你转过去。好的，兄弟，真的麻烦你了，我心里真的很不是滋味。真的谢谢你，我真不知道说啥好了。一切尽在不言中，谁还没个困难时期？等你缓过来了，多给点利息就行了。哈哈，小事没问题。以后有事你就说
，不要支支吾吾的不敢吭声，别一个人憋着。你身后还有我这个好兄弟，你一定要记住。好的，我知道了。半年后，兄弟，你在干嘛？现在忙不忙？这会儿不忙，怎么了？你怎么样了？缓过来没有？我知道你最近事业上遇到难事了，可是我也不知道怎么开口啊。还是那样子吧，你是不是有什么事？我们之间还有什么不能说的，你就说吧。兄弟，真的是不好意思了，我妈出了点事，需要做手术。家里东拼西凑的钱都拿出来了，还是不够。目前还差多少？差不多要十五万左右吧。我知道你最近来生意都不好，我也不想麻烦你。可是眼看手术的时间就要到了，我只能向你诉说了。我也真的不想跟你张口。那手术时间定好了吗？手术费凑齐了之后，一星期之内可以安排手术。好的，我知道了。你先别着急，钱的事情我会想办法。你等我两天。兄弟，我知道你也很困难，如果拿不出来的话，就别勉强自己。我这两天看看还有没有别的办法。没事儿，兄弟，这两天你等我信息。好的。两天后，兄弟在吗？我已经往你卡里赚了二十五万，还是你的那张卡，你看一下到账了没有？这你上哪弄的这么多钱？我把我的那辆车卖掉了，钱刚转过来，还是热乎的，就给你转过去了。你抓紧把钱交了去吧。你先拿着钱，跟阿姨的健康来说，钱不算什么，健康最重要。兄弟，真的太谢谢你了，其他的我就不说了。等过段时间，我忙清楚了，我们出来好好聚一聚。好的，我们也好久没聚了。你们身边也有这样的兄弟吗？妈，我最近身体不舒服，非常难受，得去医院看看。你能给我转两千块钱吗？儿子，你不是辍学打工去了吗？身上怎么可能没钱呢？妈，我这半年打工挣的钱，除了生活费都交了房租了，现在离发工资还有一个星期呢。我身上只有一百八十块钱了。儿子，我身上也没钱，妈要花钱也得找你王叔叔要。妈也很为难了，你还是找你同事借借吧。那好吧。五年后，妈，好久没和你联系了，你现在过得还好吗？我要准备结婚了。妈一直挺好的，儿子要结婚了呀。妈妈祝福你。对了，这些年你过得怎么样？这些年我一直在外面打工，还过得去。我想求你件事。什么事呀？妈，是这样的，我想找你借八万块钱。这些年我省吃俭用积攒了一些了，但现在要结婚还是不够。女方的父母要求在城里买套房。我已经看好了一个小一点的房子，首付加上结婚大概要三十万，可我只积攒了二十二万，所以想找你借八万，我保证我结婚后两年之内把钱还给你。儿子，你也知道，家里都是你王叔叔说了算了。可是我真的很爱我的女朋友，她人很好，我真的不想就此错过她。她父母知道我的情况，所以也没要彩礼跟车了，只希望能买套小点的房子，付个首付，能有个落脚的地，以后我俩一起还房贷。妈，你就借给我好吗？你相信我，我一定会还你的。儿子，不是妈不相信你，妈确实也没办法。你那妹妹还在上大学呢，家里也得用钱。再说了，我身上一分钱也没有，家里的钱都是你王叔叔管着，你王叔叔根本就不会同意拿钱给你，明知不可为，我又何必去为之呢？希望你能理解妈妈的苦衷。妈，自从我爸病逝，你嫁给了王叔叔，就再也没管过。妹妹是王叔叔的女儿，可你对她视如亲生，你们对我却不管不顾。王叔叔平时那样对我，你也不敢替我说句话。我初中还没读完就出去打工，这些年无论我遇到什么样的困难，你们也从来没有帮过我一把，给过我一分钱。可我如今好不容易找到一个我喜欢人家又愿意嫁给我的女孩，你作为母亲，连八万块钱也不愿意借给我吗？你这样真的太让儿子寒心了。不是妈妈不帮你，妈妈很想帮助你，也为你高兴。可妈妈确实没办法，你王叔叔不愿意我和你有过多的往来，我根本不可能从他那里要到钱。请你理解妈妈，我看这些年你自己过得也挺好的。以后你也别再来找我了。儿子听到妈妈这样说，很是伤心。可是他不想就此错过自己心爱的女孩，无奈之下，只能联系不富裕的三叔。三叔，我是浩宇，你吃饭了吗？是浩宇啊，好多年没联系了，突然找三叔，是遇到什么事了？你过得还好吗？三叔，我还好，我要结婚了。这可是咱家的大喜事，要是我大哥还在，哎，这是喜事啊！不提这些，这可是大好事。你怎么还犹犹豫豫的呢？三叔，结婚的钱还没凑够，女方要求在县城买套房，付个首付，再加上结婚办酒席的钱，大约得要三十万。我自己积攒了二十二万，现在还差八万块钱，所以我想问问你，能不能先借我八万块钱？等我结婚后积攒够钱，马上还你。你放心，我一定会在两年内还清。我也知道我找您借钱不合适，我刚刚也找过我妈了，可是她，我实在没办法，所以才。浩宇啊，你遇到难处怎么就不能来找我呢？你能来找我？我很高兴，这事你就放心吧。你妈如果能指望上你，也不至于这样。当年我和你二叔在农村家里
，经济条件都不好，只顾上自己，也顾不上你。我们也对不起我大哥，对不起你。如今我们在城里也有了房子，有了车，生活条件也好了。你有难处，我们怎么能不管呢？三叔，谢谢你。你二叔知道你要结婚，他肯定也很高兴。我得赶紧告诉他。于是三叔连忙找到了二叔。二哥，咱大侄子浩宇要结婚了。三弟，这可是咱家大好事，我真是太高兴了。二叔。谢谢你替我高兴，我结婚还差八万块钱，所以想和三叔借钱。钱的事待会再说，你先跟我说说那女孩怎么样？小云是个好女孩，心地善良，能吃苦耐劳，对我也很关心体贴。我们一起打工认识的，她家也是本地的，就住在县城里。家里还有个哥哥，他爸妈也挺好。知道我的情况后，他们也没有彩礼三金，只是想结婚后女儿有个属于自己的家，所以希望我能付个首付，买套小点的房子，办个简单的婚礼。我大概算了一下。房子首付、装修、结婚酒席大概得三十万，这些年我积攒了二十二万，现在大概还差八万块。这么好的女孩，以后你可得好好对人家。你爸不在的时候，我和你三叔条件也不好，我们对你也没什么照顾。现在生活好了，我们也该为大哥做点事了。结婚酒席的钱由我来出，另外我再转十万给你，你自己计划着花。浩宇，三叔转十五万给你，五万拿去给小云买点她喜欢的首饰，十万留作你们以后小家的启动资金。二叔、三叔，你们不用这样。这些年我也没为你们做过什么，我只差八万。这事就这么定了。浩宇，你也不用推辞，这是你三叔和我的一点心意。以前我们都没能帮到你，如今我们有条件了，这也算是弥补我们的遗憾。二叔、三叔，谢谢你们，我真不知该怎么报答你们。咱们热热闹闹把这婚礼办好，高高兴兴把小云娶进门。你以后好好对小云，好好孝顺小云的父母，你们和和美美把日子过好。这就是对我们最好的报答。记住了，以后不管遇到什么事，你不是一个人，你还有我和三叔，我们永远都是你的亲人。浩宇，你二叔说的对，我们都是一家人，以后有什么困难，随时来找我们。二叔、三叔，谢谢你们。你们支持二叔、三叔的做法吗？儿子，妈妈最近发现你频繁的跟同一个女孩子聊天，你是不是喜欢她了？妈，没有的事，我们只是同学而已。没关系的，你已经成年了，妈妈又不会怪你。你告诉妈妈，那个女孩也喜欢你吗？也许是吧。妈妈是过来人，知道喜欢一个人的感觉是无法克制的。如果你们两个互相喜欢，倒也无妨。但是你既然作为一个顶天立地的男子汉，有些事该做，有些事不该做，你一定要明确。妈，你指的是什么事啊？作为男生，你要明白，在一段感情中，最重要的就是责任。如果说这个女孩子因为和你交往后成绩严重下滑，那么你就是不负责任的。你要有能力让这个女孩因为你的出现而变得更加优秀，而不是日渐退步。包括你自己也要因为有了她的出现而日益渐进。这个好说，我们最近在比赛，谁考的分比较高，结果是她赢得了奖学金。我今天又跟她说好了，下次我们还要继续比赛，看谁考得更好。她也接受了。挑战这件事，你们就做得很好。成绩上互相追逐，用结果让对方心悦诚服，这也是喜欢的一种境界。要记住，喜欢对方就一定要拉着对方一起努力奔跑，一起变得更加优秀。还有一点最重要的，一定要尊重保护好对方的身体。在没有确定要和他步入婚姻殿堂之前，一定不能有身体上的进一步交往。妈，你就别顾虑那么多了，我们现在还只是朋友而已，我做事有分寸的，你就放心吧。妈妈，这不是顾虑，而是对你的忠告。我知道了，不过就算你没说，我也懂得，所以我能做到。我就知道我儿子最棒了，不过妈妈还想跟你多说一些。妈，你说吧，我会认真听的。妈妈想告诉你，人生的每一个阶段都会有最重要的事情要做，即便你遇到了自己喜欢的女孩，爸妈也希望你能够以学业为重，一个有能力掌控好自己人生的人，将来才有能力照顾好自己心爱的人。妈，你这话跟昨天老爸跟我说的差不多呀，是吗？那他是怎么说的？老爸说：“物以类聚，人以群分，只有自己优秀强大，才能发现更优秀的人群，别人也都会跟你交朋友。一个人最大的价值是解决问题的能力，有了能力才有选择的机会。”那他说的对，爸爸妈妈不求你大富大贵，只希望你将来能够成为一个有责任心、有能力、敢做敢当的男子汉。好的，我记住了。至于爱情，妈妈也希望你能明白，不要过分憧憬爱情的美好。也不要过分夸大失恋的伤悲，你若盛开，蝴蝶自来。一个男人强大了，有所作为，好女孩自然也会来找你。妈，其实你说的我也懂，我最近也在学习人生规划，等我有眉目了，就会跟你商量。有规划最好不过了。
。但是你也要知道，世上没有一蹴而就的成功，只有日积月累的坚持。面对困难，千万别抱怨，要勇敢的面对。你可以哭，但不能认输。还有就是，别把大量的时间、金钱。花费在可有可无的社交上，有时间好好培养一个爱好，将来你要靠它熬过很多难熬的时光，而陪你走过孤独的东西，终将进入你的灵魂。所以，学习和阅读是你现在最应该做的事。行，那我现在就先制定一个学习和阅读的新目标。好儿子，长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。有目标才有动力，有动力就会事半功倍，你的人生也会因此绽放光彩。妈，谢谢你。听了你的话，现在让我感觉信心十足，充满力量。接下来我一定会好好努力，加油的。那妈妈就静候你的佳音了。你们觉得男孩母亲说的对吗？为他点个赞吧。老婆，我妈她希望你明天过去一趟，关于你嫁妆的事，她说会给你惊喜的。什么惊喜？她是要把嫁妆的钱还给我吗？那我就不清楚了。明天我们一起去不就知道了？依我看，这事没这么简单吧？你妈还有说别的事吗？你不要这样想我妈好不好？他为了你准备了好多你喜欢的菜，他很想跟我们团聚的。算了，还是你自己过去吧。两年了，他何曾对我上过心呢？想来这次也是醉翁之意不在酒吧。你也太小心眼了。我妈是真的想和我们一起过节，她说这样才是家的感觉。以前如果我们闹矛盾，每次我妈都是偏向你，让我给你道歉。她还经常跟我夸你，说你这个儿媳妇比别人家的媳妇好太多了。所以我希望你也能当她是亲妈，不要为了一点钱埋怨她了。说的比唱的还好听，照你这么一说，是我亏欠了我的好婆婆，是我不知好歹，身在福中不知福了。你别这样讥讽好吗？再怎么说她是我妈，而且她说了，明天针对嫁妆的事会给你惊喜的。难道你不想要回钱了吗？大不了明天工资多少，我给你总可以了吧？行，既然你们都这么有诚意，那我明天就去一趟吧。第二天，儿媳妇，你终于来了，快快快过来吃饭，妈做了你最爱吃的菜。妈，我们还是先说正事吧。等下吃完饭，我还要回去工作了。小云，你真是辛苦了，这过节也这么忙碌，你要注意身体啊。身体是没问题，只是不忙碌一点，哪里有钱还债呢？你儿子又不肯帮我还债，那也得慢慢来。所谓一口吃不成大胖子，钱是永远挣不完的。可是人家债主等不了呀，你也知道，去年年底我妈生病住院，手术费都还是借的。我爸妈就我一个女儿，之前为了让我体面出嫁，把所有积蓄都给我当嫁妆了。如今他们年纪大了，没能力还钱，我作为女儿不拼命工作，怎么帮他们还债呢？其实我今天叫你来，也是为了说一说你嫁妆的事。我知道这三十六万嫁妆放我这里，让你有些生气了。其实我都是为你们着想啊。你为我们着想，我很感激。可我家里的事情你也是知道的，为什么不把钱还给我救急呢？我妈是突发疾病，一场手术下来就要十几万，加上后来的康复，前后花了二十万。当时正值年底，好多人都不愿意借钱。我和我爸求了多少人才把手术费凑齐，你知道吗？我知道，当时你们也找我借钱了，可我也是不知道有这么严重，否则也不会坐视不理的。你要想当做不知道也就算了，可你儿子是知道的呀，他也都不肯伸出援手，生怕我们家是无底洞，把你们连累了。当时我给你说了多少好话，你都不愿意把钱给我。我也不是故意不给你，只是我听说三十六万在银行存定期会有很高的利息，所以我把钱存了起来。一时间也拿不出来，真的是无能为力。算了，过去的事就不再提了。我听浩宇说，你今天要给我惊喜，是要把钱还给我吗？好媳妇，钱放在妈这里，你放一百个心，一分都不会少的。我只是想问问，你欠了那么多债，现在还差多少？当时一共跟别人借了十八万，我陆陆续续还了五万，还欠人家十三万。那妈，等下先给你拿三万，是我自己的钱，你把这三万拿去还一部分。剩下的十万你再慢慢还，我现在还欠十三万，你不是应该把钱都给我吗？我好拿去还。人家不急，这存好的钱我们都先不要动，我会替你好好保管。至于欠别人家的钱，反正你现在每个月也都有工资，慢慢还就是了。要这样也行，那你叫浩宇跟我一起还债吧，他工资比我高，还个一年半载也就差不多了。那不行，浩宇作为大男人，要是每个月也把钱花得精光，你们的生活还怎么过呢？这也不行，那也不行，那你到底是什么意思？我没什么意思，你自己有工资，慢慢还就行了。如果你答应我一个要求，我倒可以多给你点。那你说吧，什么要求？我现在年纪大了，腿脚也越来越不利索，我想搬过去跟你们一起住，以后的饮食起居、洗衣做饭就指望你了。呵呵，你这如意算盘打得好啊，霸占我的钱，还想我伺候你，这个要求我不能答应。那你就不怕我不把嫁妆钱
，还给你吗？我现在是彻底看清你们一家的嘴脸了，你不还就不还吧。但是这钱很快就不会是你的了。你这话是什么意思？我没什么意思，我已经决定要和浩宇离婚了。我会通过法律手段来维护我的权益。我们的婚房也很快就会被卖掉，家里的房子、车子乃至钱，我都将力争到底。我保证，你嫁妆钱只会多不会少。你就等着律师找你吧。你怎么敢这么做？家里的房子和车子都是我们家的，你怎么好意思来分？你都好意思拿走我的嫁妆，我怎么会不好意思分车房？何况这些都是婚后财产。我已经下定决心要和你儿子分开，你和你儿子才是一家人。以后你们母子两个好好过吧。小云，你可不能这么做呀！难道你还不明白我的一片苦心吗？我这么做可都是为了你好啊！这话你还是留着讲给你儿子听吧，你不用再假惺惺了。昨晚你跟你儿子说了什么话，我都听到了。再看看现在的你，人前人后各一套的把戏，难道还没演够吗？你怎么敢这么说我？我做的一切还不是为了你们两口子好吗？你还是打住吧！普天之下，竟还有你这样霸占媳妇嫁妆的婆婆。媳妇表现好一点，你就给一点钱；媳妇表现不好，你就打算永远不还，美其名曰你是为了儿媳妇好，还想让我领情？你怎么那么敢想呢？老婆，你怎么跟我妈说话的？我实在是听不下了。她再怎么说也是你婆婆呀、啊。我没有她这样的婆婆，你们才是一家人，我只是个外人而已。还有，明天我们就去民政局把手续办了。老婆，什么事不能好好商量吗？你真的要跟我离婚吗？是的，从此以后你们与我再无瓜葛。你们支持小云的做法吗？啊，明天过节我一个人回来，你儿媳妇她不来，所以你不用准备太多东西。小云她为什么不来呀、啊？明天是过节，一家人要整整齐齐才是团圆呀。你就别管她了，她爱来不来。他现在满脑子就想着赚钱，由他去吧。就算他没有来，儿子一样可以陪你过节。反正这么多年都是这样过来的，我们也很开心。以前是以前，现在你都结婚两年了，应该带媳妇一起回来，这个家才是完整的。不过我也纳闷了，为什么今年起小云都不来我这吃饭了呢？是不是我得罪他了？还不是为了那个嫁妆的事吗？他说嫁妆的钱都被你拿走了，你不还给他，所以生气了。原来是为了这事啊！儿子，妈这么做都是为了你们好啊！我知道，所以你不用管他，你该收着就收着，他还能怎么样？话也不能这么说，他要是不乐意了，你哄两句也是应该的。不过他这一闹我也看出来了，这事我还真做对了。就他这样的脾气，万一哪天跟你离婚了，说不定招呼不打就走了。我现在给你保管这些钱，也不至于让你人财两空。妈，我知道你一定是为了我打算的，当初你也真够聪明的，居然能想出返还三倍彩礼的说法，我真是佩服。所以，当他妈妈把彩礼返回来时，我就找借口要了过来。好不容易得手的钱财，岂能轻易还回去？这钱在谁手上，谁就有话语权。妈要替你好好管着，否则这个家就是你媳妇说了算了。不过新月也实在着急，她要是好好跟你过生活，这钱到最后还不是你们的吗？我也是这样跟他说的，可是他不愿意，他就想让你早点把钱给他。他态度要是好一些，一心一意为我们家着想，或许我会一点一点还给他的。谁知他现在连饭都不来吃了。是啊，他脾气实在太倔了，又没有把你放在心里，我现在都有点后悔结婚了。那不行，这是两码事。除了这一点，他其实也算挺好的。我看他比别的女孩子好，所以你要好好跟他过。可是他对你这个样子，你不生气吗？我不生气。你听妈说，这次还是让你媳妇过来吃饭，我有事找你们商量。明天我买一些你媳妇爱吃的菜，你好好跟他说一说，务必让他过来一趟。你就别忙活了。你一心为他着想，他可不见得会领你的情。要我说不来就算了，何必为了他大费周章呢？你要有什么事和我商量就行了，我给你解决就行了。这是你还真解决不了了，因为这是必须你媳妇同意才行，不然将来你们就会闹矛盾。你怕他做什么？我是你儿子，你的事就是我的事。我知道你孝顺，只是妈现在年龄大了，腿脚也不好了，需要有人照顾，饮食起居，所以我想搬过去和你们一起住。这有什么？你想来直接过来不就行了？小云还能把你赶出去不成？这应该是不会。可我需要她每天给我煮饭、洗衣服。你说她能愿意做吗？她作为儿媳妇，照顾婆婆不是天经地义的吗？你尽管搬过来吧。你别急，这事不能这么办，还是我来处理吧。你媳妇现在的心结就是那些嫁妆，你让她明天过来告诉她，会有惊喜的。你的意思是要把钱还给她了吗？这钱你不用给她的，你拿着就行了，她也不敢怎么样。你放心，妈做事自有分寸。这件事你就不用管了，好好哄着你媳妇，让她来就行。那好吧，我一定叫她来。你们觉得小云会回去吗？她会同意婆婆跟她一起住？老婆，明天过节
，我们一起去我妈家吃顿团圆饭吧。我就不去了，我已经申请了加班。你也知道过节的加班费是比较高的，再高能高到哪里去？你平时不想去就算了，但明天过节是和家人团圆的日子，你要是不过去，左邻右舍会说闲话，我妈也会难过的。对你们来说，过节很重要，要团圆；可对我来说，赚钱更重要。我不想为了吃个饭失去三倍工资。你现在到底是怎么回事？脑子里全部是钱。为了钱，你亲情都不要了吗？这样的生活还有意思吗？没错，我就是觉得钱重要。我为什么会变成这样？这里面很大一部分是你母亲造成的。所以说，不要叫我去了。比起过去吃饭浪费那个时间，还不如好好在这边工作。有提供餐食不说，还会给工资，这不是很好吗？可是我妈就想和我们一起吃饭，她上个星期就叮嘱我要带你回去了。她是你妈，她想见的只是你，你是她儿子，你也应该陪她过节。所以说你自己回去尽孝就行了，不必拉我一起。你这说的是什么话？我们俩结婚了，你是做儿媳妇的，这过节你要是不去，你让他怎么想？他爱怎么想就怎么想，我管不着。要去你自己去，反正我是不会去的。你到底是咋回事？我妈是哪里惹到你了，让你对她有这么大意见？我不想说了，给你解释多少遍也是白说。不行，你现在就给我说清楚，别一天到晚说话阴阳怪气，鼻子不是鼻子，脸不是脸的。你说谁阴阳怪气的？我脾气已经够好了，忍耐也够久了，我只是不想和他来往。换做别人，早就不惯他了，直接找他把钱要回来了。你这是什么意思？我妈哪里欠你钱了？我就知道，给你说了再多遍，你也是没当回事。索性今天我再说最后一遍，你我结婚的时候，你们家给了十二万，这没错吧？没错，这是我记得，还是我亲手交给你父亲的。可是当初你妈说，婆家给多少彩礼？娘家要三倍带回，作为新家的启动资金。其实那也是我妈随口一说，不过你父亲也是真疼你，果然在结婚的时候给了你三十六万当嫁妆。既然你都记得，那你更应该知道，结婚当晚你妈就把我这些钱拿走了。她说是你们的习俗，三天后就还我。我当时也没多想，她是婆婆，我自然是信她的。你信她没错，她也是为了我们好，才帮我们保管的。等我们生了孩子，就会全部还回来。说得好听，为了我们好，这话也就你相信。我也算是听明白了，说来说去你就为了这些嫁妆，所以赌气。你也不想想，我妈就我一个儿子，不管她拿走多少钱，最后还不是我们的吗？我自己的钱为什么要让她保管，由她做主？你搞清楚，这钱是我爸妈给的。你要是不放心，找她要回来不就行了？之前我也有向她间接问了这个事，可她就装糊涂，就当没听到一样。后来我直接挑明提了两次，她还是装聋作哑，就是不肯还给我。老婆，按理说你妈反过来的钱是应该给你的。可是我妈也是为我们好，怕我们乱花钱，不会保管，你就体谅一下吧。算了，我也不想跟你说了，明天你自己去吃饭吧，我是不会去的。你也真的是小题大做，不可理喻。爸，还好意思问我？你明知道大家是给我一千当随礼的，你为什么只给六百？你是怎么好意思拿出手的？我随礼多少是我的事，难道这还要强迫的吗？我真没想到你是这样的一个人。我什么样的人，我自己清楚。你一个新来的不懂规矩，就是你的错。看你平时还挺有钱的，想不到关键时候就给了这么一点。我估计你的有钱也是装出来的吧？我有没有钱和这件事有直接关系吗？我给你随多少钱，那是我的事，不管多与少，都是心意。而且你也说了，我是新来的，我们才认识多久，我们很熟嘛。要是按照我们那边的地方习俗，像你这种情况，随礼顶多给二百，我能随六百，已经很给你面子了。平时看你柔柔弱弱、沉默寡言的。想不到这辩驳起来振振有词，好像是我问错了你一样。既然咱们聊成这样，也就不用再继续相处下去了。我也不差你这一个人。那好啊，不能达成共识，我也不是给你打工的，不用相处再好不过了。那你可要想清楚了，我在公司这么多年，你要是跟我合不来了，就得做好心理准备，当孤家寡人吧。照你的意思，你在公司能一手遮天，我必须要讨好你了。你是为了我的随礼钱给的比大家少，所以不痛快的。要不我给你补四百块。也缓和一下我们之间的同事关系。你要是能这么想，也算是你有慧根，懂得进退。我不过随口一说，你还真是来要钱的呀。我见过后的城墙，但是和你的脸比起来，那真是小巫见大巫了。我在公司本来就跟你就不熟，我估计你是结婚的前一天才认识我的名字吧，还点名非要叫我去观礼，真是难为你了。好啊，我已经给你一次机会了，是你自己不知道珍惜，以后在公司不好做，可别太抱怨了。切。你以为你跟大家处得很好吗？你也不想想，那么多同事就去了两三个，平时都没事，为什么昨天集体都要忙？真有那么巧吗？你这是什么意思？你自己朋友少，还想来挑拨离间？
，我可不想做这种毫无意义的事。总之一句话，你我以后铁定是陌生人了。把六百块钱还我吧。你说什么傻话呢？六百块能做什么？还想让我还回去？你是在白日做梦吧？真想不到，像你这样的人，居然还能在公司待了这么久。看来我这次来上班真是来对了。怎么怕了吧？还敢要回钱吗？我直截了当告诉你吧，就你给的这点钱。我根本不当一回事，以后你结婚办酒，我是不可能给你回礼的。我要是结婚办酒，你还不够资格来随礼。我现在口头告诉你吧，你被辞退了。看在你刚结婚的份上，我不会让人事部当面公布。笑死人了，你不过是一个新来的，你以为你是谁呀、啊？还想辞退我？先去照照镜子吧。我想该照镜子的人应该是你吧。像你这样的人，只会是公司的拥居定窗，公司是一刻也容不下你了。对了，在此之前。你必须把昨晚公司同事的份子钱都退回去，否则我就把我们的对话传出去，我们的聊天可是有录音的。你是谁？你怎么敢这么做？你知不知道，我跟我们的经理可是很熟的，我让他分分钟辞退你。很好，看来我们的经理我也要调查一番了。如果他也是眼瞎耳聋之人，就让他跟你一起滚出去。你还想问我是谁？那我告诉你，这家公司的老板，从我出生的那一刻起，他就喊我宝贝公主。你猜我是谁？什么？这怎么可能？你肯定是骗我，我有必要骗你吗？不信你就试试看。好了，我也不想跟你废话了，赶紧收拾你的东西，滚蛋吧！你们支持小林的做法吗？老公，果不其然啊，那个小林居然真的只给了六百，他还真拿得出手啊！现在什么年代了，物价都涨成什么样了，六百块钱也好意思拿来当随礼？会不会他根本就没有钱啊？只是在你们面前装的就像有钱人一样？这种人就是虚荣心太强，以后你离他远点。我也不太了解他。毕竟刚来我们公司才半个月，只是从别人口中听说挺有钱的。不管那么多了，他既然敢做初一，就别怪我们做十五。到时候他结婚，我们也不要回礼了。就是六百块钱就想把我们打发了，想的真美。我就让他一分也别想要回去。不过这回你也算是打脸了吧？还说什么每个人都给你随一千以上呢？这不，有人就是这么不识相，不给你面子。我也没想到这新来的居然这么不懂事。不过六百块钱让我看清了一个人，也算值了。你说我要不要去找他问一问，看他是不知行情还是故意为之？我要是你，早就找他问清楚了。就算是不知道给你应该随多少钱，也可以问问其他同事啊。我就不信了，会没人告诉他其他人随多少，他跟上不就行了？没错，我看他就是故意这样针对我的。我看也是，真是咽不下这口气。我现在就去问问他。还是算了吧，事到如今，多一事不如少一事，反正给都给了，虽然心里有气。不过以后我们不回礼就是了，而且在一个公司，抬头不见低头见，就算你问清楚了，他还能给我们补吗？以后你们还怎么相处？怕什么？我就是想让他给我补齐一千，如果这就不能相处了，那就不要处了呀。反正我在公司有那么多好朋友，会缺他一个吗？既然你这么有把握，那就由你吧。问清楚了也好，让我们知道一下他到底是敌是友。不错，这事你别管了，我还要想一下该怎么去问他。第二天，小林，工作了一天。累了吧？休息了吗？是小云姐呀，恭喜你新婚快乐。虽然昨晚我人没到，但是真心祝福你们俩幸福美满，白头偕老。谢谢你的祝福。你现在有时间吗？我想和你聊一聊。我有时间的，有什么事你就说吧。姐最近遇到点烦心事，又没人倾诉，所以想跟你说说。怎么了？这新婚燕尔的，不是应该很开心吗？有什么烦恼跟我说一说吧，我愿意当一名无声的聆听者。还不是因为。结婚记账本上大家随礼的事情吗？真是让人焦头烂额。什么情况？是记账本上的金额跟实际收的钱核对不上吗？也不是，金额是没错，可是有些情况跟我预想的不太一样。我不明白你的意思，可以说清楚一点吗？我问你，你知不知道小红姐给我随了多少礼？我找半天记账本也没有看到她的名字，真是奇怪了。小红姐应该是随了一千吧？那天公司有人问她要随多少，她说一千块。原来是一千了，可能是记账的人把他忘了记下来。那我回头赶紧给他补上。还好我知道这一情况，你现在补上也刚刚好。要是时间久了忘记了，那就说不清楚了。不错，有什么疑问是要当下解决才是最好的。那我又想问了，你知道咱们公司其他同事给我随了多少吗？这我就不清楚了。好几人都是托小红姐捎带的，或许你可以问一下小红姐。不必了，我可以告诉你，咱们公司所有的同事给我随礼都是一千块。小云姐，你这是什么意思？你想表达什么？我哪有什么意思？我什么意思都没有呀！我只是告诉你，大家随礼都是给一千，是你想多了吧？还是说你做贼心虚啊？
，我好心好意给你随礼，你竟然说我做贼心虚，这要怎么解说？妈，这个周末有同学邀请聚会，我也想去。去的人多不多？有没有我认识的？总的十多个左右吧。小兰也有去，也有三四个男生。你们准备去哪里玩？计划先去动物园，下午再去看电影。孩子，你也十六岁了，快成年了，偶尔和同学去聚会一下是可以的。但是妈妈希望你也要懂得保护自己的安全，妈，我会的，你就放心吧。那妈妈问你几个问题，如果你答对了，就让你去参加。好的，那你问吧。如果有人要带你去一个房间，你会怎么做？妈，这不是你经常教我的吗？不要轻易单独进入别人的封闭空间，比如房间或者小车。如果有人试图带我去某个封闭空间，我一定会尽快的找借口离开的。那如果你一个人在路上？遇到陌生人跟你搭讪呢？遇到陌生人主动跟我搭讪的时候，我会毫不犹豫的直接离开。不错，看来宝贝没有把我说的话忘了呀。妈妈讲的我当然不能忘啊。那我这周末可以跟他们一起去玩了吗？可以的。不过虽然你们只是初三的学生，但是在外面就餐的问题一定也要养成好习惯，不要让自己的饮料和食物离开你的视线。一旦你离开了，你就不要再吃了。好的。不过这种情况。你不是说大多是在酒吧发生的吗？我又没有去那里。你现在渐渐长大了，有些习惯就要趁早知道和养成。地点在哪不重要，但自身的习惯不要忘记，这叫未雨绸缪。好的，那我记住了。对了，你不是说有个男生总是送你东西，他有一起去吗？他没有去，而且我也从来没接受过他的东西。那就好，妈妈跟你说过，要远离频繁给你送礼物的男生。天底下可没有无缘无故的馅饼，更不要单独和异性男生相处。你还记得吗？我记得，主要是他学习都没有我好，人也不帅，所以我也不喜欢跟他一起玩。妈妈说的可不仅仅是眼前的人和事，包括将来，我们也是不能随随便便接受别人的东西，更不要凭直觉相信别人。长得帅不代表人品就好，长得不帅也不代表人品就不好，这叫以貌取人，这是不可取的。好的。我会记住你的话，更加不会以貌取人的。出去玩的话，就玩得开心点，记得带上钱包，自己付钱，然后早点回家。还有，一定要记住妈妈说的话。我会的，谢谢妈。你们支持母亲的说法吗？